السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلم علیہ رسول الامین ولا علیہ وصحب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نخفه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ سبحان و تعالیٰ انا صلاحت و نسوکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین সমস্ত প্রশংসা সে মহান সত্যাল্লাহ সুমতলার জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি যাই হোক আজকে চারই আগস্ট দু এখন ইন্ডিয়ান সময় চারটে একচল্লিশ মিনিট আমাদের আজকে তাহাকি কি মাজলিস মাসালা নাম্বার চোদ্দ আমরা আলোচনা করব আমরা যেহেতু সামনে এখন কোরবানির সময় আজকে জিলহাজ মাসের আরবিশন অনুযায়ী আজকে চলে গেল দুই তারিখ তো এই জন্য কিছুদিন পর মাত্র আর আট দিন পর কোরবানি আমাদেরকে সকলকে করতে হবে তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু মাসাইল যেগুলো সমাজের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ইখতেলাফ এবং মত পার্থক্য আছে আর যে কোনো ইবাদতের জন্য প্রথম যে সূত্র সে সূত্র বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি দিয়ে গেছেন সৈ বুখারি হাদিস নম্বর দু হাজার ছয়শ সাতানব্বই সৈ মুসলিম হাদিস নম্বর এক হাজার সাতশো আঠারো সন ইবনু মাজা হাদিস নম্বর চোদ্দ সন আবু দাউদ হাদিস নম্বর চার হাজার ছয়শ সাত এবং এমন কোন আমল করলো যে আমলের ব্যাপারে বিশ্বনী বলেননি বা করেননি বা অনুমোদন দেয়নি সে আমলটা মারদুত প্রত্যাখ্যাত বাতিল তার মানে বোঝা গেল যে ইবাদত করার জন্য রসুলের নির্দেশ থাকাটা জরুরি অথবা আমল থাকাটা জরুরি অথবা মৌন সমর্থন এটা থাকা জরুরি এটা যদি না হয় আপনি যত ইবাদত করেন না কেন সেই ইবাদত প্রসঙ্গে বিশ্বনবী বলছেন ফাহুয়ারদ সেটা মারদুত বাতিল প্রত্যাখ্যাত আল্লাহ সুমতাল্লাহ সেই ইবাদত বা আমলটা কবুল করবেন না যদি রসুল সাল্লাহের পক্ষ থেকে এই তিনটে জিনিস না থাকে তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা অবশ্যই থাকতে হবে নচে সে আমল গ্রহণযোগ্য নয় ঠিক একইভাবে আজকে যে তাহাকে কি মাজলিস মাসালান বা চোদ্দ আজকে এটা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের হেডিং হচ্ছে এটা একশো খানা পবিত্র কোরআন এবং সই সুন্না দ্বারা কুরবানির মাসাইল মানে সই হাদিস থেকে এবং কোরআনের আয়াত থেকে এবং হাদিস থেকে সালাবদের মানহাজ অনুসারে একশো খানা আমরা শুধু মাসালা বর্ণনা করব বেশ ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম যে আমরা তাহাকে কি মাজলিস যেভাবে শুরু করছি বা আমরা আলোচনা করছি এই একশো খানা মাসালা যদি আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যদি করি তাহাকিক তাহরিজ সহ যদি করতে যাই এবং বিশ্লেষণ করতে যাই তো কমপক্ষে পনেরো খানা এপিসোড দরকার শুধু কুরবানি মাসালা শেষ করার জন্য তো আমি শুধুমাত্র এখানে আজকে আলোচনাটাকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করেছি টোটাল পাঁচটা ভাগে ভাগ প্রথম এই জিলহিজ মানে জিলহজ মাস যেটা চলছে এই মাসের ফজিলত এই মাসে আমাদের আলোচনা পক্ষ থেকে বিশ্বনবীর তরফ থেকে যে ফজিলত এসেছে এই জিলহজ মাসের গুরুত্ব প্রথম পয়েন্ট আলোচনা হবে দুই নম্বর পয়েন্ট আলোচনা হবে কোরআন এবং হাদিস থেকে আহালে হাদিসদের পঁয়ত্রিশ খানা সই সূত্রে প্রমাণিত যেসব কোরবানি মাসাল আছে পঁয়ত্রিশ খানা তারপর আলোচনা করব পঁয়ত্রিশ খানা হানাফিদের সহি মাসালা আমরা হানাফি মাজাদ থেকে যে সহি সূত্রে কোরআন হাদিসের আলোকে তার দ্বারাও মাসালা আছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা মানে না আমরা সেগুলো ইনশাল্লাহ কোট করব যে পঁয়ত্রিশ খানা সহি সনদে বা সহি সূত্রে তাদেরও মাসালা প্রমাণিত আছে যেগুলো হানাফি মাসলাক অনুযায়ী আর তিন চার নম্বর আলোচনা করব যে আহলে হাদিস এবং হানাফি মাঝের মধ্যে মানে চার নম্বর আলোচনা হবে হানাফি মাজাবের পনেরো খানা মাসাল আমি এমন বেঁচেছি যেটা কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় বা কিছু কিছু হাদিস আছে জাইব কিছু কিছু হাদিস আছে জাল আর কিছু বার হাদিসই নাই এমনি তারা আমল করছে এরকম পনেরো খানা আর পাঁচ নম্বর পয়েন্ট থাকবে আহলে হাদিস এবং হানাফি মাঝের মধ্যে বেশ কিছু মত পার্থক্য আর এই মত পার্থক্য শুধু হানাফি আহলাদেশের মধ্যে নয় এমনকি আহলে হাদিসের মধ্যে আহলে হাদিসের মত পার্থক্য এমন পনেরো খানা মাসালা নিয়ে আমরা আলোচনা করব খুবই সংক্ষিপ্ততে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে অনেক সময় জরুরত কিন্তু আমাদের সে সময় সঙ্গ দেবে না তাই আমরা টোটাল পাঁচটা ভাগে ভাগ করলাম প্রথম ভাগ হচ্ছে এটাই যে আমরা এ মাসের ফজিলত দুই নম্বর কোরআন হাদিস থেকে পঁয়ত্রিশ খানা কোরবানির সহি মাসালা আর তিন নম্বর হানাফিদেরও সহি মাসালা মানে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ সত্তর খানা মাসালা হয়ে গেল আর তারপরে পনেরো খানা মাসালা যেগুলো হানাফিরা ফতোয়া দিয়েছে কিন্তু কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় তাহলে সহুত্তর পনেরো পঁচাশি আর শেষ পনেরো খানা হানাফি আহলাহাদিস এবং আহলাদিস আহলাদিসের মধ্যে যে ইখতেলাপ আছে সেগুলোর আমরা 
সংক্ষিপ্ত ভাবে পর্যালোচনা করে যেটা হক সেটা আমরা জানাবো হানাফিদের পক্ষে যেতে পারে আহলাদেশের বিপক্ষেও যেতে পারে আর যাবেও তাই আজকে অনেক হানাফিদের পক্ষে যাবে এবং অনেক মাসালা আহলাদেশের বিপক্ষে যাবে এটা প্রথমে বলে রাখি তার জন্য টোটালে একশোখানা মাসালা আমি নির্ধারণ করেছি আর একশোখানা মাসালাকে মানে সমাধান দেওয়া খুব মানে সমস্যা কেননা একশো গ্রাম মশালা কম নয় একশো গ্রাম মশালা বলতে গেলে প্রায় এক ঘন্টা না দু ঘন্টা সময় এমনি লেগে যাবে তো যাই হোক আমরা সময় অপচয় না করে আমরা প্রথম যে এই মাসের যে ফজিলত কি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনার পক্ষ থেকে একটা হাদিস বর্ণনা আছে সৈ বুখারি হাদিস নয়শো উনিশশো উত্তর এবং সন্ন আবু দাউদ হাদিস নয় দু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি বলছেন যে এই মানে জিলহাজ মাসের প্রথম যে দশটা দিন আছে এই দশটা দিন এমন ফজিলতপূর্ণ যে এইরকম দিন আর কিছু নেই এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহামের পক্ষ থেকে এসেছে তখন আব্দুল ইবনা আব্বাস এবং অন্যান্য সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আমরা জিজ্ঞেস করলো ইয়া রসুল্লাহ কেউ যদি জিহাদে যাই জিহাদে যাওয়া মানে কেউ যদি জিহাদে মুজাহিদ যাই সেও কি এই ব্যক্তির সমপরিমাণ নেই কি পাবে না আল্লাহ রসুল বললেন সে যদি জিহাদেও যাই তবে এই দশটা দিনের যে গুরুত্ব এই গুরুত্ব সমপর্যায়ে না তবে আল্লাহ রসুল তবে বলেই বা কিন্তু বলে তিনি বলছেন যে সেই মুজাহিদ যে যুদ্ধ করতে চলে গেছে জিহাদের মধ্যে চলে গেছে কিন্তু আর ফিরে আসেনি শুধুমাত্র এই ব্যক্তিটাই এমন একজন ব্যক্তি সঙ্গে তুলনা করা যায় মানে এই হাদিস থেকে প্রমাণিত এটা যে এই জিলহাজের মাসের এই দশটা দিন বা সিয়াম পালন করা এটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে পৃথিবীর সমস্ত ফজিলতের ঊর্ধ্বে শুধুমাত্র সেই শহীদ যে আর ফিরে আসেনি মানে শহীদ হয়ে গেছে এ ব্যক্তির চেয়ে সে বুখারি হাদিস আর একটা আছে আবি কাতাদা রদি আল্লাহ তালা আনুসূত্রের হাদিসটা বর্ণনা আছে সে মুসলিম একশো বাষট্টি এবং সন আবু দাউদ হাদিস নয় দু যে এই জিলহাজ মাসে কেউ যদি নয় তারিখে একটা সিয়াম পালন করে কেউ যদি নয় তারিখে একটা সিয়াম পালন করে তাহলে এই সিয়াম বা এ রোজার ফজিলত হচ্ছে এটা যে আগেকার এক বছর আর পরের এক বছর মানে আজ থেকে পূর্বের এক বছর আর পরবর্তী এক বছর এই দুই বছরের গোনাকে আল্লাহ সুমান তালা কাফরা হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন একদম সেই সূত্রে হাদিস প্রমাণিত সেই মুসলিমের এগারোশো বাষট্টি আসন আবু দাউদ হাদিস নয় দু হাজার চারশো পঁচিশ আসুনান দারমিতে আর একটা হাদিস আসছে যে আল্লাহ সুমান তালার কাছে এই দশটা দিন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে অন্য কোনো ইবাদত এত গুরুত্বপূর্ণ নয় এটাও হাসান সূত্রে হাদিসটা বর্ণনা আছে তার মানে বুঝতে পারছি যে এই দশটা দিনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্ব আছে তার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে কমপক্ষে নয় তারিখে একটা স্যাম পালন করতে হবে আর অন্য বর্ণনা আসছে সেই মুসলিম বর্ণনা আলসুল এই জিলহাজ মাসের তিনি অধিকাংশ নয় তারিখ পর্যন্ত তিনি স্যাম পালন করতেন তাই আমরা নয় তারিখ পর্যন্ত স্যাম পালন করার চেষ্টা করব আর যদি না পারি অবশ্যই আমাদেরকে ওই ঈদের আগের দিন মানে নয় জিলহিজ জিলহাজ এই তারিখের রোজাটা আমাদেরকে অবশ্যই করাটা উচিত আর দুই নম্বর যে বিষয় যে যেহেতু জিলহাজের সঙ্গে সম্পর্ক হজ এবং কুরবানি তাই আমাদের কুরবানি ইতে সংক্ষিপ্তভাবে জানা উচিত আমরা অনেকে মনে করি যে কুরবানি মনে হয় আমাদের থেকে শুরু অথবা ইব্রাহিম আলাহাম থেকে শুরু কিন্তু এ ধরনের ভুল সুরা হাজের বাইশ নম্বর সুরা চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবাহ তালা প্রত্যেকটা উম্মতের জন্য তিনি কুরবানি বিধান একটা দিয়েছিলেন পবিত্র কোরআন থেকে প্রমাণিত যে প্রত্যেকটা উম্মতের জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা তিনি কুরবানি বিধান রেখেছিলেন দুই নম্বরের প্রমাণ সুরা মাইদা ফুলবেন এক নম্বর সাতাশ এবং আঠাশ আমরা অনেকে ঘটনা জানি যে আদম আলাহাম দুই সন্তান একজন হাবিল আর একজন কাবিল তা তো কুরবানি করেছিল এখন যদি বলে না নাবি ইব্রাহিম থেকেই কুরবানি সূচনা হয়েছে এমনটা ভুল ধারণা অবশ্যই আদম আলাহামের সন্তান দাও তারা কুরবানি করেছিল আল্লাহ একজনের কুরবানি কবুল করেছেন একজনের কবুল করেননি এখান থেকে আরেকটা শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে যে আদম আলাহামের সন্তান দুজনে কুরবানি করেছিল একজনের কুরবানি কবুল হয়নি একজনের হয়েছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে আদম আসলামের সন্তানের কুরবানি যদি কবুল না হয় আমরা তো আদম সন্তান আমরা কুরবানি করলেই যে কবুল হবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই তিন নম্বর নবী ইব্রাহিম আলাহামের সঙ্গে কেন কুরবানিকে নিষ্বাদ করা হয় কারণ নবী ইব্রাহিমের যতগুলো সুন্নাত তার অধিকাংশ সুন্নাত শরীতে মহাম্মাদিতে কুরবান এবং হজ প্রসঙ্গে নেওয়া হয়েছে এই জন্য নবী ইব্রাহিমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় সেটা সফ খুলবেন আয়ত নম্বর একশো থেকে একশো নয় পর্যন্ত বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় যে নবী ইব্রাহিম আলাহাম তিনি ইসলামকে নিয়ে কুরবানি করেছিলেন একাধিক আমরা ঘটনা আমরা জানি এটা নিয়ে অনেক কেচ্চা কাহিনী জাল অনেক বর্ণনা আছে আমাদের গত জুমাতে আলোচনা হয়েছিল তাই আমরা আর বিস্তারিত বলছি না আর এই ইতিহাস সকলেই জানে নবী ইব্রাহিম এবং ইসমাইল আলাহামের কুরবানি কাহিনী মানে বাপ সন্তানকে কুরবানি দিয়েছিল এইখানে একটা ইক্তলাপ আছে অনেকে বলে যে ইসমাইলকে কুরবানি দেওয়া হয়নি দেওয়া হয়েছিল ইসহাককে আমরা জানি কাকে দেওয়া হয়েছিল ইসমাইলকে 
কিন্তু প্রাচীন যারা তাফসীরকারকগণ বিশেষ করে ইমাম কুরতুবি মৃত্যু বঙ্ক তিনশো দশ হিজড়িতে সবচেয়ে বড় তার তাফসির তাফসির তাবারি তিনশো দশ হিজড়িতে লেখকের মৃত্যু তিনি কিন্তু জোর দাবি করেছেন যে না ওখানে ইসমাইল ছিল না মূলত মূলত ওটা ছিল ইসা হাক ইসাককে কুরবানি করা হয়েছিল কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে এটা এই বিষয়ে পরে একটা স্বতন্ত্র আলোচনা দরকার আর আমি আলোচনা করেছি ইউটিউবে দেখবেন যে কুরবানি কাকে করা হয়েছে ইসমাইল না ইসা হাক আমি কোরআন এবং বাইবেল আলোকে দেখানো হয়েছে যে মূলত ইসমাইল আসাদামকে কুরবানি করা হয়েছিল খ্রিশ্চান দ্বারা দাবি কিন্তু ইসা হাককে কুরবানি করা হয়েছে এখন পর্যন্ত খ্রিশ্চানরা মনে করে নাবি আব্রাহাম মানে ইব্রাহিমকে আব্রাহাম বলে আর আব্রাহামের সন্তান ইসা হাককে তাকে কুরবানি হয়েছিল তার জন্য অনেক মুফাসির গণ এই ইসরায়েলদের কাহিনী থেকে নিয়ে তারা মত পোষণ করতেন না ইসাককে কুরবানি করা হয়েছে তার জন্য আমার কোরআন বাইবেলে আলোকে একটা প্রায় এক ঘন্টা দশ মিনিটের আলোচনা ইন্টারনেটে মজুদ আছে আর গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের তাহারিক পত্রিকা আছে ওখানে আমি এই বিষয়ে আলোচনা একটা দিয়েছিলাম আলহামদুল্লাহ সেটা প্রকাশ হয়েছিল যে ইসমাইলকে কুরবানি করা হয়েছিল ইসাহাককে নয় আমি অনেকগুলো দলিল প্রমাণ দিয়েছিলাম প্রায় পঁয়তাল্লিশ খানা দলিল আমি দিয়েছিলাম তো এটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আর তিন নম্বর যে পয়েন্ট আজকে যে এবার আমরা এই কটা আলোচনা করার পরে আমরা মূল একটা বিষয় চলে যাব যে কুরবানি প্রসঙ্গে সহি সূত্রে যে ঘটনাগুলো বর্ণনা আছে এখানে তাহাকিক বা প্রত্যেকটা হাদিস আমরা পাঠ করা সম্ভব নয় কেন একশো গোনা মশালা কভার করতে হবে তার জন্য শুধুমাত্র সহি মশালা আর রেফারেন্সটা দিয়ে দেব যে মশালাটা কোন হাদিসের আলোকে নেওয়া হয়েছে এখন যদি আমি হাদিসটা পুরোটা পাঠ করি তারপর যদি মশালা বর্ণনা করতে যাই অনেক সময় জরুরত তার জন্য শুধু মশালাগুলো আমি বর্ণনা করে চলে যাব প্রশ্ন উত্তরের মতো করে যাতে আমরা সহজে মশালাগুলো জানতে পারি এখানে সাধারণ মানুষও বুঝতে পারবে এবং যারা আলেম ওলেমা তাদের জন্য দলিলগুলো মজুদ হবে কেননা একত্রিত একশো খানা মশালা এর আগে বাংলা ভাষাতে হোক বা হিন্দি ভাষাতে হোক উর্দু ভাষাতে হোক একত্রিত কেউ বলেনি আর যারা বলেছে তারা প্রত্যেকটা কথা রেফারেন্স দেয়নি তার জন্য আমি এখানে রেফারেন্সগুলো যুক্ত করবো মশালা বলার সঙ্গে সঙ্গে রেফারেন্স প্রত্যেকটা দিয়ে দেবো যেন পরবর্তী সময়তে সেটা চেক করতে পারে আমাদের আলোচনা যে দলিল মানুষকে জানিয়ে দেওয়া অনেক মশালা দিয়ে অনেক বক্তৃতা আমরা দেখেছি ইন্টারনেটে আছে ইউটিউবে মজুদ আছে কিন্তু সেখানে দলিল উপস্থাপন করা হয়নি আমরা সেইখানে শুধুমাত্র দলিলগুলো উপস্থাপন করে দেব যারা আগ্রহী পাঠক তারা সত্যতা জানার জন্য সেই হাদিস নাম্বার দিয়ে দেব সেই হাদিসগুলো দেখে নিতে পারে আর হাদিস নাম্বার যতগুলো দেব সেগুলো সবগুলো আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি তাহাকিকের ক্রমিক অনুসারে যেগুলো অনুবাদ করা হয়েছে সবগুলোতে মিলে যাবে শেখ শোয়েব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ তারও যেই অনুবাদ আছে সরি তার মূল যে আরবি নুসখা আছে সেখানে মিলে যাবে হাফেজ জুবার আলী জাই রহমহুল্লাহ তার নুসখার সঙ্গে মিলে যাবে বিশেষ করে ছটা কিতাব বুখারি মুসলিম আবুদ তিরমিজি নেমাজা নাসাই আর মিশকাত আর এই সাতখানা কিতাব ব্যতীত যেগুলো রেফারেন্স দেব সবগুলো মাক্তবাই শামেলা থেকে আপনারা সার্চ করে দেখে নিতে পারেন প্রত্যেকটা মিলে যাবে প্রথম মশালা এক যেটা কোরআন এবং হাদিস থেকে সই সূত্রে প্রমাণিত কোরআন এবং সই সূত্রে থেকে সহি মশালা প্রথম মশাল হচ্ছে এটা মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি করা যাবে কি যাবে না এ বিষয়ে উত্তর হচ্ছে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি করা বৈধ নয় তবে এখানে ওলেমারা তিনটে ভাগে ভাগ করেছে এক ধরুন আমি মৃত্যুবরণ এখনো করিনি তো মৃত্যুবরণ করার আগে আমার ছেলে মেয়েকে বলেছিলাম যে আমি যদি মারা যাই কুরবানি তুমি দিবে এমন যদি আমি নুসিয়াত করে যাই যে আমি মরে গেছি সেক্ষেত্রে আমার সন্তানদেরকে কুরবানি দেওয়াটা ওয়াজিব দিতে হবে দুই নম্বর যে আপনার পিতা মাতা মারা গেছে আপনি কুরবানি দিচ্ছেন তো আপনি যখন কুরবানি দিচ্ছেন নিয়ত করে নেবেন যে আল্লাহ সাল্লা যে কুরবানিটা দিচ্ছি এটা যেন আমার পিতা বা মাতা যে মারা গেছে তার পক্ষ থেকে হয়ে যায় এটা নিয়াত জাস্ট অন্য কিছু না আর তিন নম্বর খাসভাবে বাপ মা মারা গেছে প্রতিবেশী মারা গেছে তাকে নির্দিষ্ট করে একটা খাসি কুরবানি দেওয়া বা একটা ভাগ নিয়ে সেটা তার নামে দিয়ে দেওয়া এটা সহি সূত্রে প্রমাণিত নয় বিশেষ করে শুনেন তিরমিজি চোদ্দোশো পঁচানব্বই নম্বর হাদিস থেকে দলিল দেয় হজরত আলী রদি আল্লাহ তালা আনু বলেছেন যে মৃত ব্যক্তির জন্য কুরবানি দেওয়া বৈধ এমনকি তিনি আল্লাহ রসুলের জন্য দিতেন কিন্তু এই হাদিসটা সহি নয় হাদিসটা জয়ীব এর কারণ হচ্ছে এখানে একজন রাবি আছে শারিক আল কাজী আল নাখাই রাইমাহুল্লাহ তার উপরে অভিযোগ আছে তিনি হাদিসের মধ্যে ইখতলাফ তিনি মত পার্থক্য তার হাদিস ইখতলাফে পূর্ণ ছিল এবং তিনি এই হাদিসটাকে মানে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ হাদিসটা বর্ণনা করেনি আরও অনেকগুলো কারণ আছে মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানি করা যাবে কি যাবে না এ মর্মে আমার একটা এক ঘন্টার আলোচনা আছে তাহা কি কি মজলিস মাসালা নাম্বার নয় আপনারা দেখে নেবেন বিস্তারিত আলোচনা করেছি আর সংক্ষিপ্ত এতটা জেনে রাখেন যে সোনান তিনি মিজি চোদ্দোশো পঁচানব্বই নম্বর হাদিস যেটা আলী রদি আল্লাহ তালা আনুর সূত্রে বর্ণনা
হাফে জুবার আলী যাই তিনিও জেব বলেছেন ইমাম জাহাবির রহমহুল্লাহ তিনিও জেব বলেছেন তো মুহাদ্দিসের পুরো জামাতি হাদিসটাকে জেব বলেছে তাই এই হাদিস থেকে মৃত ব্যক্তি নামে কুরবানি করা বৈধ নয় তারপরেও কোনো ব্যক্তি যদি কুরবানি করতে চাই এখানে কুরবানি তো ওটা কুরবানির মধ্যে হবে না এমনি যদি কোনো পশুকে জবাই করতে চাই তো সেই পশুটাকে জবাই করতে পারে মৃত ব্যক্তির জন্য কিন্তু ওই মাংস নিজে ভক্ষণ করতে পারবে না ওটা সাদকা ফকির মিসকিনকে খাওয়াতে হবে কথা ক্লিয়ার তারপরে যদি সে পশু জবাই করতে চাই তাহলে সে জবাইকৃত পশুর মাংস কিছু ভোগ করতে পারবে না চামড়া ভুড়ি মাংস কিছু না সম্পূর্ণ সাদকা আর সাদকা তো মানে যেমন তো মানুষ খেতে পারবে না কাদের হক ফকির মিসকিন তারা খেতে পারবে তো এটা হচ্ছে প্রথম মাসালা এবং সেই মাসালা হচ্ছে এটা দুই যে এই জিলহাস মাস উঠে গেলে মানে যদি চলে আসে চুল নখ এবং যত জায়গাকার চুল আছে গুপ্তাঙ্গের চুল এগুলো কাটা যাবে না এগুলো এই চুলগুলো কাটা যাবে না সেই মুসলিমের পনেরোশো পঁয়ষট্টি নম্বর হাদিস এবং চোদ্দোশো উনষাট নম্বর হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা আছে আল্লাহ সুল মাহমুদ সাল্লামের পক্ষ থেকে আসলে যে কোনো ব্যক্তি যদি এই কুরবানি করার ইচ্ছে পোষণ করে সে ব্যক্তি যেন তার চুল এবং নখ এগুলো যেন না কাটে স্পষ্ট যে কাটা যাবে না দুই নম্বর পয়েন্ট যে কুরবানি যারা করছে না তারা কি চুল নখ কাটবে না তখন আপনি কুরবানি দিচ্ছেন এবং আপনার পরিবারের অন্য কেউ কুরবানি দিচ্ছে না তারা কি কাটবে না তো এখানে ওলেমাদের মধ্যে ইখতেলাপ আছে তো এটা হচ্ছে সঠিক রায় যে তারাও এ চুল কাটবে না কেন হাদিসের ভাষা ছিল এটা যে তোমরা যারা কুরবানির ইচ্ছে বসন করো তারা চুল নখ কাটবে না তোমরা যারা কুরবানির ইচ্ছে বসন করো তো নিশ্চয় এখানে মালিকের কথা বলা হচ্ছে যে কুরবানি দিবে তার ছেলে সন্তান ছোট বাচ্চা যারা আছে এরা নয় এর অন্তর্ভুক্ত না তার জন্য বলা হচ্ছে যে তারা যদি চুল নখ কাটে এটা গোনা হবে না এখানে আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে এটা আলোচনা পক্ষ থেকে যে সেই সূত্রে হাদিস বর্ণনা আছে বিশেষ করে সুন আবু দাউদ দু হাজার সাতশো উননব্বই নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম কাছে একজন সাহাবর দিয়ে এসে একটা গাভিন এসেছে যেটা সন্তান আছে দুধ দেয় মানে দুধ খায় এমন সন্তান আলোচল এসে বলছে জালসুলকে মানে আলোচলকে বলছে জালাসুল এই গাভিটা দিয়ে কি আমরা কুরবানি করতে পারবো আল্লাহ বলছেন না বাচ্চা যে বাচ্চা দুধ পান করে তাকে দিয়ে কুরবানি করা বৈধ নয় আলোচল বললেন তারপরে তবে তুমি তোমার চো মানে এই চুল এবং নখগুলোকে কাটবে না কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত তো এই কুরবানি জবাই করা হচ্ছে মানে কুরবানি দিনে সলাত আদায় করার পরে কুরবানি জবাই করা হচ্ছে এই এতদিন পর্যন্ত যদি না কাটে আল্লাহ বলছে অবশ্যই তুমি তাহলে এই কুরবানি করলে যত নেকি হতো ঠিক ততগুলো নেকি তোমাকে দেওয়া হবে আল্লাহ একবার মানে বোঝা গেল যারা আমাদের কুরবানির ইচ্ছে পোষণ করি সামর্থ্য নাই তারা যদি এই চুল না কাটি বিভিন্ন চুল যেখানে যেখানে আছে এবং নখ না কাটি সন আবু দাউদ দু হাজার সাতশো উননব্বই নম্বর হাদিস হাদিস হাসান সূত্রে বর্ণনা আছে আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি হাদিসটাকে জেব বলেছেন কিন্তু ইমাম জাহাবি রহমাহুল্লাহ এবং হাফেজ জুবার আলী জাই এবং শেখ শোয়েব আর নাউদ তারা প্রত্যেকে হাদিসটাকে সই বলেছে আমি এই হাদিসটা নিয়ে সংক্ষিপ্ত ছোট্টভাবে আলোচনা শেষের দিকে করব তো এতটা জেনে রাখেন এই আমলটা করতে হবে আমরা চাই চুল কাটি মানে কুরবানি দিই বা না দিই আমরা এ নেকিটা পেয়ে যাবে মাসার নম্বর তিন ধরেন আপনি একটা ছাগল কুরবানি করেছেন একটা ছাগল আপনি কবল মানে কুরবানি করেছেন এখন কি আপনার পরিবারে আছে পাঁচজন ছেলে আছে আপনার স্ত্রী আছে টোটাল ছয়জন আর আপনাকে দিয়ে সাতজন এখন এই কুরবানি কি শুধুমাত্র আপনি দিচ্ছেন বলে আপনার নামে হবে কেন সমাজে প্রচলিত আছে এটাই যে এ বছর এই কুরবানিটা রেখেছি আমার ছেলের নামে বড় ছেলের নামে এটা রেখেছি বড় মেয়ের নামে এটা রেখেছি আমার স্বামীর নামে মানে এক বছরে একটা পশু কুরবানি দিয়ে দেয় আর বলে যে এটা এর নামে এটা ওর নামে তো এই মাসালা সঠিক নয় বরং সঠিক মাসালা হচ্ছে এটা যে আপনি মালিক আপনি যদি কুরবানি করেন আপনার পরিবারের যতজন আছে সাতজন হোক আটজন হোক যতজন হোক স্পষ্টভাবে সকল এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মানে একটা পশু একটা পরিবারের জন্য যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম তো কঠিন না একটা পশু যদি দেন তবে অবশ্যই আপনার গোটা পরিবার এতে সামিল হয়ে যাবে সুনান তিরমিজি পনেরোশো পাঁচ নম্বর হাদিস আর ইমাম তিরমিজি হাদিসটা নিয়ে আসার পরে ইমাম আহমেদ এবং ইমাম ইসাহাক রাইমাহুল্লাহ এবং অনেক মহাদ্দেশের কথা নকল করেছেন যে এই মতটা যে সহি এটাই গ্রহণযোগ্য মত যে একটা পশু একটা পরিবারের জন্য যথেষ্ট এ বিষয়ে আমরা আরও আলোচনা করব আরও আমরা সামনে এগিয়ে যাই মাসালা নাম্বার চার কুরবানি পশু আপনি কিনেছেন ধরেন আজকে কুরবানি একটা পশু কিনেছেন কেনার পরে যখন কিনেছেন তখন দেখেছেন না ভালোই কুরবানি কোনো সমস্যা নেই কুরবানি কিনে আনার পরে পরবর্তী সময় কুরবানি দুই দিন তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন পরে আগে দেখছেন যে কুরবানিটা একটু অসুস্থ হয়ে গেছে একটু অসুস্থ হয়ে গেছে 
বা সিং এর কিছু অংশ ভেঙে গেছে বা একটা বিপদ হয়েছে পশুটার এখন এই কুরবানিটা করা যাবে কি যাবে না জি কুরবানি কেনার সময় যদি ভালো কুরবানি কিনে নিয়ে আসেন আর কুরবানির জভা করার পূর্বে যদি কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় অল্প স্বল্প তাহলে এই কুরবানিটা করা বৈধ এ ব্যাপারে স্পষ্ট বিশেষ করে ইমাম বাইহাকি সোনাল কুবর আলিল বাইহাকিতে নবম খণ্ডে দুশো উননব্বই পৃষ্ঠা আর মুসন্নাফ আব্দুর রাজাকে সৈফ সনদে হাদিস বর্ণনা আছে যেটা করা বৈধ এবং ইমাম জুহরি রহমল্লার কল বর্ণনা করা আছে মাস্টার নম্বর পাঁচ আমাদের সমাজে একটা প্রচলিত ভুল আছে যে জিল হাজ মাস যদি চলে আসে মানে এই যে জিল হাজ মাস চলছে এখন এই সময়তে কোনো পশু জবাই করা যাবে না কোনো গরু জবাই করা যাবে না কোনো মুরগি জবাই করা যাবে না খাওয়া যাবে না এরকম আমাদের রীতি সমাজে প্রচলিত আছে তবে যে দেখবেন এটা সহি নয় জিলহাজ মাস যদি উঠে যায় চাঁদ উঠে যায় তারপরে আপনি যে কোনো পশু হালাল পশু আপনি খেতে পারেন মাসাল নম্বর ছয় যে কুরবানির পশুর বয়স কত বছর হবে কুরবানির পশু যেটা সেই মুসলিমের বর্ণনা হাদিস নম্বর এক হাজার নয়শো তেষট্টি আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন এবং মিশকার চোদ্দোশো পঞ্চান্ন নম্বর হাদিস আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছে তোমরা মুসান্নি ব্যতীত কুরবানি করো না তবে যদি কোনো মানে মুসান্নি কুরবানি যদি না পাওয়া যায় কোনো পশু যদি মুসান্নি না হয় তাহলে তাকে দিয়ে কুরবানি করা যাবে না তবে আল্লাহ সুল বলছে যদি তেমনটা যদি না পাও তবে একটা যোজা এটা দিয়ে তুমি কুরবানি করতে পারো মুসান্নি বলতে গেলে যে কুরবানি বা যে পশুর এই দাঁত দুধের দাঁত ভেঙে আবার নতুন দাঁত না গজায় এটাকে বলে মুসান্নি আর যুজা এটা হচ্ছে ভেড়ার ক্ষেত্রে আট মাসও হয় অনেকে মত দিয়েছে ছয় মাস সাত মাস আট মাস তো কমপক্ষে ধরেন আট মাস বয়সের হিষ্ট পুষ্ট যদি পশু হয় তবে করতে পারবেন এখানে আবার বলে দিই যে কুরবানির জন্য শর্ত হচ্ছে এটা দাঁত লাগবে চাই ছাগল হোক চাই গরু হোক চাই উঠ হোক চাই দুম্বা হোক এটা লাগবে দাঁতওয়ালা গরু বা দাঁতওয়ালা ছাগল এবার আপনি চেষ্টা করেছেন পাননি কোনো জায়গায় নাই অনেক চেষ্টা করেছেন দুদিন একদিন চেষ্টা করলে হবে না আল্লাহ জানে যে আপনি চেষ্টা করেছেন কি করেননি তো কুরবান জন্য শর্ত হচ্ছে দাঁত ভাঙা মানে দাঁতটা ভেঙে আবার নতুন দাঁত গজিয়েছে এটাই শর্ত এটা ব্যতীত কুরবানি প্রথম হবে না এখন আপনি পাচ্ছেন না নাই এখন কি করবেন সে সময়তে দেখা যাচ্ছে গরুর দু বছর অতিক্রম হয়েছে উটের পাঁচ বছর অতিক্রম হয়েছে একটা দুম বা ছমাস অতিক্রম হয়েছে একটা ছাগলের এক বছর অতিক্রম হয়েছে তারপরেও দাঁত বের হয়নি কিন্তু পশুটা হিষ্টপৃষ্ট মানে তার শারীর গঠন খুব সুন্দর অনেক গোস্ত আছে এই পশুটাকে তখন জবাই করতে পারেন তার আগে নয় তো মনে রাখবেন দাঁতওয়ালাটাই শর্ত এটা না পা গেলে ব্যতিক্রম এটা ব্যতিক্রম ধর্মী মাসালা নম্বর সাত একটা কুরবানি কিনে নিয়ে এসেছিলেন পশু কিনে নিয়ে এসেছেন তো পশু জবাই করার পরে দেখছেন যে পশুর মধ্যে বাচ্চা আছে এই বাচ্চাটা বিধান কি এমন যদি হয় তো স্পষ্ট হয়ে গেলে হানা ফিরাও একমত আহাল হাদিসরা এখানে একমত যে এই কুরবানির পেটে যদি বাচ্চা থাকে সেই বাচ্চাটাকেও জবা করতে হবে কি হবে না এটা হানাফি আহ্লাদেশের মধ্যে ইকতেলাপ আছে তবে ওই বাচ্চাটার হুকুম কি ওই বাচ্চাটা আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না ওটাও তার মাস সঙ্গে জবাই করে ওটা কুরবানি দিয়ে দিতে হবে কেন ওটা কুরবানির পশু কিনেছিলেন তার পেটে বাচ্চা থাকলে ওটাও কুরবানি ওটা আপনি নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন না তবে হানাফিদের ফতোয়া যেটা এর আগে আমরা শুনিয়েছি যে হানাফিরা বলেছে যে মায়ের পেট থেকে যদি বাচ্চা বের হয় তাহলে বাচ্চাটাকে আবার পুনর্বার জবাই করতে হবে কিন্তু আবু তাহাদের দু হাজার আটশো নম্বর হাদিস আল্লাহ সুল স্পষ্ট হয়ে বলে দিয়েছেন যে মায়ের জবাই বাচ্চার জবাই সমান হয়ে যায় মানে মাকে যে জবাই করে ফেলেন বাচ্চাকে জবাই করার জরুরত নেই কিন্তু হানাফিদের এই মাসালাই ভুল আছে তারা বলছে না বাচ্চাটাকে জবাই করতে হবে কিন্তু মানে এর বিপক্ষে সই সনদ হাদিস বর্ণনা আছে মাসা নম্বর আট কুরবানি পশুর গলাতে আমরা দেখি লাল বা সাদা বিভিন্ন ডোর দেওয়া থাকে এটা বৈধ কি বৈধ নয় আমাদের আহ্লাদিসের মধ্যে এখানে কিছু কিছু ব্যক্তিদের বাড়াবাড়ি আছে তারা বলে অনেক সময় যে না যাবে না কিন্তু এই মর্মে সই বুখারি মুসলিম হাদিস বর্ণনা আছে সই বুখারিতে এক হাজার সাতশো নম্বর হাদিস আছে আম্মাজান আইসর রদি আল্লাহ তালা আনা সূত্রে এবং আবুদাউদ চার হাজার একত্রিশ মিশকাত হাদিস নম্বর চার হাজার তিনশো সাতচল্লিশ যে স্পষ্টভাবে যে যে কুরবানি আছে তাকে চিহ্নতিকরণ করা তার জন্য কিলাদাহ এই কিলাদাহ গলাতে কিলাদাহ মানে কোনো একটা রশ্মি বেঁধে দেওয়া তাকে চিহ্নিতকরণ করা এটা সম্পূর্ণ সুন্না দ্বারা প্রমাণিত সে বোখারি মুসলিমের একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আমরা জাস্ট একটা হাদিস শোনালাম মাসালা নম্বর নয় ছয় মাসের ভেড়া কুরবানি করা যাবে কি যাবে না আমরা এর আগে বলেছি যে ছয় মাসের সেই সময়তে এগুলো বৈধ যখন দেখছেন আর নাই সেই সময়তে 
দশ নম্বর মশালা খাসি কুরবানি করা যাবে কি যাবে না কেন আমাদের সমাজে বিশেষ করে আহালে কোরআন যারা আছে যারা বলে কোরআন মানে হাদিস মানে না এদের দাবি যে খাসি করা যাবে না খাসি কুরবানি দিয়ে কুরবানি হবে না কেন কোরআনের আয়াত আছে সোরা রুমের যে আল্লাহ সুবাহ তালার মানে যেগুলো পাঠিয়েছে সেগুলো বিকৃতি করো না মানে অঙ্গকে ছেদ করা যাবে না তার জন্য যেহেতু খাসিকে খাসি করে দেওয়া হয় তার জন্য ওদের দাবি যে না করা যাবে না কিন্তু আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম নিজেই তিনি খাসি কুরবানি করেছেন সুনান ইবনু মাজা হাদিস মাত তিন হাজার একশো বাইশ আল্লাহ রসুল নিজেই খাসি কুরবানি করেছেন দুম্মা কুরবানি করেছেন তাই অবশ্যই খাসি দিয়ে কুরবানি করা যাবে আর এটা আহলে সুন্না হানাফি শাহফি মালিক হাম্বেলি সকলেই একমত খাসি দিয়ে কুরবানি করা জায়েজ মাসালা নম্বর এগারো এখানে এগারো নম্বর যে অনেক সময় তো আপনার সামর্থ্য আছে কিন্তু আপনি যদি কুরবানি না করেন তাহলে কি গোনায় কাবিরা হবে সামর্থ্য আছে কিন্তু আপনি করেননি এখন কি গুনায় কাবিরা হবে তো মনে করবেন সামর্থ্য থাকার পরে যদি কুরবানি না করে গুনায় কাবিরা হবে না তবে এটা করা উচিত নয় কেন আওয়াক্কা রদ আল্লাহ আনু এবং ওমর বিন খাত্তাব রদ আল্লাহ তালা আনু দুজন সাহাবি তারা সামর্থ্য থাকার পরেও তারা কুরবানি কয়েক বছর করেছিলেন না যে সোনাল কুবর আলিল বাইহাকে হাদিস মার উনিশ হাজার উনিশ হাজার পাঁচশো ছয় সহি সোনাদের হাদিসটা বর্ণনা আছে আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি এবং হাফেজ জুবার আলী জাহির রহমদুল্লাহ দুজন মহাদিস হাদিসটাকে হাসান সই বলেছে তাই সামর্থ্য থাকার পরে যদি কুরবানি না করে গোনায় কাবিরা হবে না তবে ফোকাহাদের মত যে সামর্থ্য থাকার পরে কুরবানি তাকে করতে হবে যে না করে তবে গোনা হবে তবে কাবিরা গোনার অন্তর্ভুক্ত না গোনা হবে কেন আল্লাহ সুল্লা একটা হাদিস স্পষ্ট আছে সোনার ইবনু মাজাতে যাদের সামর্থ্য আছে কিন্তু কুরবানি করলো না সেই জন্য আমার মুসল্লাই না আসে যদি হাদিসটার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা আছে তবে হাদিসের মান হাসান হাদিসটা হাসান মানে সহি তো এই কারণে অনেকে গোনে কাবিরার ফতোয়া দেওয়া বা সেই ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে যাওয়া এমনটা করা যাবে না মাসা নম্বর বারো মহিলারা কুরবানি পশু জবাই করতে পারবে কি পারবে না আমাদের সমাজে আছে মহিলাদেরকে পশু জবাই করতে দেয় না এমনকি ধরতেও দেয় না কিন্তু আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লামের জামানাতে অনেক মহিলারা তারা পাথরকে ভালো করে ঘষে ঘষে তারা কুরবানি করেছেন যেটা সৈ বুখারি হাদিস মাত দু হাজার তিনশো চার এবং মিশকাত হাদিস মাত চার হাজার বাহাত্তরে স্পষ্ট বর্ণনা আছে মাসাল নাম্বার তেরো একই কুরবানি গরু ধরের কুরবানি আছে এখন আপনি একটা ভাগা নিয়েছেন আকিকার জন্য একটা ভাগা নিয়েছেন কুরবানির জন্য তো একটা পশুর মধ্যে কুরবানি এবং আকিকা দেওয়া বৈধ কি জি বৈধ নয় কেন এই মর্মে কোনোই কিছু প্রমাণিত নাই না রসুলের হাদিস থেকে না সাহাবিদের আসার থেকে না তাবিনদের কোনো আমল থেকে এটা প্রমাণিত নয় কিন্তু হানাফেরা করে থাকে এবং ফতোয়া তাদের এটা এটা সঠিক ফতোয়া নয় মাসা নাম্বার চোদ্দ আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে কিয়ামতের মাঠে কুরবানির যতগুলো আমরা কুরবানি যে দিচ্ছি তার পশম লোম যতগুলো আছে ততগুলোই নেকি হবে এরকম আমাদের সমাজে বর্ণনা আছে তবে এই কথা সহি নয় কেননা এটা যে মানে সোনান ইবনু মাজা এবং মিশকাতে হাদিসটা এসেছে মিশকাত চোদ্দোশো সত্তর নম্বর হাদিস ইবনু মাজার হাদিস কিন্তু এই হাদিসটা আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি হাফেজ জুবার আলী জাই শেখ শোয়েব আর নাউদ এবং সালাবদের মধ্যে অনেক বিদ্যানগণ হাদিসটাকে জয়ীফ ঘোষণা করেছে তাই এই হাদিসটা সহি নয় আর একটা আছে মানে কুরবানি এক কথা মনে রাখবেন কুরবানি প্রসঙ্গে যতগুলো ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে একটা হাদিসও সহি নয় কুরবানি ফজিলত প্রসঙ্গে যে পশুর যত লোম তত নেকি পাওয়া যাবে বা কিয়ামতের মাঠে ওই পশুর মানে শরীর মানে তার মাংস টুকরা এগুলো নিয়ে উঠবে পরপর ইবনু মাজাতের যে কয়েকটা হাদিস এসেছে একটা হাদিসও সহি নয় মাসাল নম্বর ষোলো জিলহাজ মাসের চাঁদ দেখা গেলে আমরা কবে থেকে তাকবির পাঠ করব কবে থেকে তো সেই বুখারিতে যেটা আছে সেই বুখারি মাম বুখারি একটা অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন হাদিস নম্বর নয়শো উনসত্তরের অধীনে যে জিলহাজ মাসের যখন চাঁদ দেখতে পেলাম আমরা কালকে দেখেছি ওই তখন থেকে শুরু করে আমে তার শ্রীক মানে ঈদের তিন দিন পর্যন্ত তিন দিন পর্যন্ত তাকবির দিতে হবে তবে সই সনদে অনেকগুলো হাদিস বর্ণনা আছে সন কুবর আলী বাহাকি হাদিস নম্বর ছ হাজার তিনশো উনপঞ্চাশ যে ঈদের মানে ঈদের যেই দিন ঈদের দিন সেই দিন ফজর থেকে শুরু করে ওই তিন দিন পর্যন্ত ঈদের তিন দিন পর্যন্ত এটা সই সূত্রে প্রমাণিত তবে বিভিন্ন সাহাবিদের আমল এটা প্রমাণিত আর ইমাম বুখারি রহমল্লাহ এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে জিলহাজ মাসের চাঁদ দেখা গেলে তখন থেকে আমাদেরকে এই তাকবির ধ্বনিটা পাঠ করতে হবে তাকবির ধ্বনিটা কি প্রশ্ন নম্বর সতেরো যে তাকবির ধ্বনিটা কি আমরা কি বলে তাকবির দেব 
বিভিন্ন সনদে বিভিন্ন হাদিস বর্ণনা আছে কমপক্ষে তিনটে সহি সনদে তাকবীর প্রমাণিত আছে তবে আমরা সমাজে যেটা প্রচলিত আছে এবং আমরা জানি আমরা সেটাই পাঠ করব ইনশাআল্লাহ আর যারা অতিরিক্ত জানেন তারা পাঠ করবেন তাকবীর ধ্বনিটা হচ্ছে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ এটা আমরা পড়ে থাকি এটাই পড়বেন এটা মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা হাদিস নাম্বার 5697 দ্বিতীয় খণ্ডের 73 পৃষ্ঠা আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানী এবং হাফেজ জুবায়ের আলী যাই শেখ সুহেব আর নাউত রাহিমাহুল্লাহ তারা হাদিসটাকে হাসান বলেছে তাই এই দোয়াটা আমরা অবশ্যই পাঠ করব তাকবীর দেব কখন থেকে মানে কাল থেকে শুরু হয়ে গেছে এখন কেউ যদি চাই না ঈদের দিন বা জিলহাজ মাসের 9 তারিখের পরে এটা প্রমাণিত তবে আমরা আগে থেকে তাকবীর তো পাঠ করা এমনি নেকির কাজ আর যেহেতু হাদিস আছে আমরা আমল করব তাই না আল্লাহ তাকবীর আছে এখানে মাসা নাম্বার 18 কুরবানির পশু ঈদগাহতে জবাই করা যাবে কি যাবে না বা বাড়িতে জবাই করা যাবে কি যাবে না জি কুরবানির পশু যদি চান ঈদগাহতেও জবাই করতে পারেন যদি চান বাড়িতেও জবাই করতে পারেন কুরবানি পশু ঈদগাহতে জবাই করা বৈধ এবং বাইতে বাইতে জবাই করা বৈধ হাদিস সহিহ বুখারী 5552 এবং মিশকাত হাদিস নম্বর 1457 এবং সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 1960 এবং হাদিস নম্বর 472 বাইতে আপনি জবাই করতে পারবেন ঈদগাহতে যদি নিয়ে যান এটা অবৈধ মাসা নাম্বার 18 যে কুরবানি গোস্ত কয় ভাগে ভাগ করবেন কুরবানি মাংস বিশেষ করে আমাদের সমাজে অনেকে কথা বলে থাকে আল হাদিসের মধ্যে যে কুরবানি তিনটে ভাগ করা দরকার নেই তবে আব্দুল ইবনে আব্বাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু থেকে মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাতে সহি সনদে বর্ণনা আছে যে তারা কিন্তু তিনটে ভাগে ভাগ করতেন তিনটে ভাগে ভাগ করতেন তাই তিনটে ভাগে ভাগ করা এটা সম্পূর্ণ বৈধ আর সূরা হাজে 36 নম্বর আয়াত থেকে অনেক মুফাসসিরগণ অনেক মুহাদ্দিসগণ তারা দলিল নিয়েছেন যে না অবশ্যই কুরবানি মাংস তিনটে ভাগে ভাগ করা এটা সম্পূর্ণ রূপে বৈধ এখানে কোনো অবৈধতার কোনো কাজ নেই প্রশ্ন নম্বর 20 কুরবানির টাকা বণ্টন করা যাবে কি যাবে না এবং কুরবানির টাকা মানে কুরবানি পশুর যে চামড়া আছে চামড়াটা টাকা কি করবেন চামড়া বিক্রয় করতে পারবেন কি পারবেন না এই বিষয়ে অনেক ইক্তিলাফ আছে এই বিষয়ে স্বতন্ত্র একটা বক্তৃতার জরুরত কুরবানির পশুর চামড়ার বিধান এতটায় যে চামড়াটা আপনি নিজে ব্যবহার করতে পারেন চাইলে আপনি সেটা মিসকিনকে দিয়ে দিতে পারেন তবে বিশেষ করে বাংলাদেশের আত তাহরিক ফতোয়া এবং আহলাদিসের মধ্যে অধিকাংশদের এই ফতোয়া দিয়ে রেখেছে যে কুরবানির এই চামড়াটা সূরা তওবা 60 নম্বর আয়াতে যে ভাগ করা আছে যাকাতের মাল যাদেরকে মানে দেওয়া ফয়েজ তাদের খাতে ভাগ করার কথা তারা বলেছে তার মানে ফি সাবিলিল্লাহ আল্লাহর রাস্তাতে দেওয়া মানে মাদ্রাসা মাদ্রাসাতে দেওয়া কিন্তু এর পক্ষে কোনো সহিহ সূত্রে কোনো হাদিস বর্ণনা নেই তাই বিশেষ করে আহলাদিসের যে এই ফতোয়া এর পক্ষে কোনো হাদিস কোনো কিছু প্রমাণিত নাই তাই শুধুমাত্র এতটাই কুরবানির সেই চামড়াটা আপনি নিজে ব্যবহার করতে পারেন সম্পূর্ণ অথবা সম্পূর্ণটা আপনি মিসকিনকে দিয়ে দিতে দিয়ে দিতে পারেন তবে ওটা বিক্রি করে আপনি ওই আটটা ভাগে ভাগ করবেন এই মর্মে কোনো সহিহ সূত্রে কোনো হাদিস প্রমাণিত নাই মাসা নাম্বার 11 কুরবানির পশু পাড়ার মৌলভী সাহেব বা অন্য কোনো মানুষ আপনার কুরবানি অন্যকে জয় করতে পারবে কি পারবে না জি পারবে সুনান ইবনে মাজাহ হাদিস নাম্বার 2571 সেই সনদে বর্ণনা আছে যে কুরবানি মানে নিজের কুরবানি নিজে জবাই করা বৈধ তবে অন্যদেরকে দিও কুরবানি জবাই করাটা জায়েজ সুনান নাসাই হাদিস নাম্বার 4431 অবশ্যই আপনি করতে পারে নিজে জবাই করা এটাই উত্তম তারপরে অন্য কেউ আলেম ওলামা যদি থাকে ফরজগার মুত্তাকি ব্যক্তি থাকে তাদেরকে দিয়ে জবাই করে নিতে পারেন অনেকে দেখা যায় কুরবানি নিজে করতে জবাই করতে পারে না ভয় পায় বা কোনোদিন করেন অভ্যস্ত নাই তাই যে এই বিষয়ে এক্সপার্ট তাকে দিয়ে করে নিতে অবশ্যই পারবেন কুরবানি করার সময় কি দোয়া কি দোয়া পড়বেন মাসা নাম্বার 20 মাসা নাম্বার 22 যে কুরবানি করার সময় কি দোয়া কিছু নেই শুধুমাত্র বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার এতটা বললেই আপনার কুরবানি জবাই করা হয়ে গেল এরপর অনেকগুলো দোয়া আছে তবে কুরবানি পশুকে হালাল ভাবে জবাই করার জন্য বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার এতটায় যথেষ্ট সেই মুসলিম হাদিস নম্বর 1967 একদম সেই মুসলিমের হাদিস স্পষ্ট প্রমাণিত তেইশ নম্বর পয়েন্ট যে কয় দিন পর্যন্ত কুরবানি করা যায় কয় দিন এই বিষয়ে আমি শেষ আলোচনা করব এটা ইক্তিলাফ আছে এবং আহলে হাদিসদের ফতোয়া যে কুরবানি 10 তারিখ 11 তারিখ 12 তারিখ 13 তারিখ পর্যন্ত করা যায় কিন্তু আমি তাহকিক করে যেটা দেখছি যে না 13 তারিখের কথাটা সেই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় বরং 10 11 12 এই তিন দিন আহলে হাদিসের ফতোয়া আছে চার দিন তো এখানে আমি আহলে হাদিসের যে প্রচলিত ফতোয়া আছে এই হাদিসটা জয়ীব মুসনাদ আহমদ থেকে সকলে দলিল দিয়েছে দেখলাম কিন্তু হাদিসটা জয়ীব এটা মুরসাল আমরা পরবর্তী সময়তে ইনশাআল্লাহ এটা আলোচনা করব তবে মনে রাখবেন কুরবানি করার তথা নাহারের দিন 
10 তারিখ 11 তারিখ 12 তারিখ এবং এটা Hanafi দের মাসালা এটা সহিহ মাসালা Hanafi রা এই মাসালাতে সহিহ কিন্তু আলাদেশ আমাদের যারা আছে দেখছি আমরা তাদের এই মাসালাটা সহিহ হাদিস এর প্রমাণিত নয় মাসাল নাম্বার 24 মাসাল নাম্বার 25 কুরবানির দিনেই যদি আকিকার দিন পড়ে যায় এই ক্ষেত্রে কি কুরবানির দিনে আকিকা দিতে পারবেন অনেকে মনে করে যে কুরবানির চাঁদ উঠে গেলে আকিকা হয় না বা অনেক রকম বিভ্রান্তি আছে তবে মনে রাখবেন কুরবানির দিনে যদি আকিকার দিন পড়ে যায় মানে সপ্তম দিন সন তিরমিতে আছে 1521 23 আপনি কুরবানির দিনে আকিকা দিতে পারেন তবে আকিকার জন্য গরু বা উট এটা দেওয়া সহিহ সূত্রে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় মাসা নাম্বার 26 কুরবানির দিনে দুপুর পর্যন্ত না থেকে মানে না কিছু খেয়ে থাকা আন্দ সমাজে দেখবেন অনেক মানুষ আছে যে কুরবানির দিন অনেক মানুষ আছে যতক্ষণ কুরবানি জবাই না করে ততক্ষণ খায় না অনেকে বলে যে কুরবানির দিনে রোজা রাখতে হয় এটা রোজা না রোজার জন্য শর্ত কি ওই ফজরের সময়তে খাবে মানে সূর্য ওঠার আগে খাওয়া শেষ করবে আর সূর্য যখন অস্ত যাবে তখন ভাঙবে কিন্তু কুরবানির দিনে রাসূলের সুন্নাত হচ্ছে এটা সনাত তিরমিজি 542 নম্বর হাদিস এবং সনাত কুবরালিল বাইহাকি হাদিস নাম্বার 3680 আলোচনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি কুরবানি পশু যতক্ষণ জবাই না করতেন ততক্ষণ তিনি খেতেন না আর সনাত কুবরালিল বাইহাকিতে 3680 নম্বর হাদিস যে আল্লাহ রাসূল কুরবানি জবাই করার পরে রান্না করার পরে ওই কুরবানির মাংস দিয়ে তিনি প্রথম মানে মানে যে উপ মানে উপস্থিত এতক্ষণ তিনি এই মাংস টুকরা দিয়ে প্রথমে তিনি এই উপস্থটাকে ভাঙতেন এটা রোজা নয় আর কুরবানির একটা সুন্নাত হচ্ছে এটা যে কুরবানির ঈদের দিন আপনি না খেয়ে ঈদগাহতে আসবেন নামাজ পড়বেন পশুটাকে জবাই করা হবে তারপর আপনি কিছু খেতে পারেন আর যদি পারেন তাহলে আপনি কুরবানির মাংস টুকরা দিয়ে আপনি সেটাকে করতে পারেন এটা আপনার ইচ্ছে মাসা নাম্বার 27 এখানে একটা আলাদা আলোচনা দরকার ছিল ঈদের বিষয়ে তবে এখানে আমরা একত্রিত করব এই জন্যই যে মহিলারা পৃথক ভাবে জামাত করে সালাত ঈদের নামাজ পড়তে পারবে কি পারবে না আহলে হাদিসের মধ্যে আমরা দেখছি অনেক জায়গায়তে যে না মানে অনেক জায়গায়তে মহিলাদের যেহেতু মানে কোনো ব্যবস্থা করা হয় না ঈদগাহের ময়দানে তখন কি করে মহিলার একটা পাড়ার মধ্যে গিয়ে তারা সালাত আদায় করে একজন মহিলা কি ইমামতি করে দিয়েছে আর তার পেছনে সব মহিলা মুক্তাদি এবার মহিলারা ঈদের নামাজ পড়াচ্ছে এটা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন কি কোন জয়ীব জাল হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় যে ঈদের নামাজ মহিলাদের মহিলাদের ইমামতিতে পড়বে এটা প্রমাণিত নয় অন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মহিলাদের ইমামতিতে পড়ার হাদিস একাধিক আছে সুনান আবু দাউদ এবং সবুল ইমালিল বাইহাকি একাধিক হাদিস আছে কিন্তু ঈদের নামাজ এটা বৈধ নয় এমন কি জুমার নামাজটা মহিলাদের ইমামতিতে মহিলারা নামাজ পড়তে পারবে না এই ছিল আমাদের সহিহ সূত্রে 27 খানা মাসালা যেটা কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আরো কিছু মাসালা আরো কিছু মাসালা যেটা আমরা 35 খানা মাসালা বলবো কুরবানি যখন কিনছেন সেই সময়তে কুরবানির পশুকে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলেছেন যখন কুরবানি তোমরা পশু কিনতে যাবে ক্রয় করতে যাবে সেই সময়তে প্রত্যেকটা কুরবানির চোখ কান এবং কোনো সমস্যা আছে কি এটা দেখতে হবে এটা যদি ওয়ানিয়া করে না দেখেন যদি আপনি কুরবানি নিয়ে চলে আসেন দেখেন খারাপ কুরবানি বা তার ই মানে কোনো সমস্যা আছে এমন যদি গাফিলতি করেন তো বাকিটা আল্লাহু আলম আল্লাহই কুরবানি কবুল করবে কি করবে না তবে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা জোরপূর্বক বলেছে কুরবানি পশুকে অবশ্যই যেন তোমরা দেখে কিনো সুনান নাসাই হাদিস নাম্বার 4381 সুনান তিরমিজি 1503 নম্বর হাদিস মাসা নাম্বার 29 যে কুরবানি আমরা যখন দিই যে জবাই করে দেখা যায় মাথাটাকে তাকে দিয়ে দিই বা টেংরি গুলোকে সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দিই বা মনে করে যে পশু জবাই করেছে তার এটা হক বা অধিকার সম্পূর্ণ ভিত্তিন মন গড়া কথা সেই বুখারীর 1717 নম্বর হাদিস স্পষ্ট আছে যে কুরবানির পশুর কোন জিনিস দিয়ে যেন কোন মজুরি দেওয়া না হয় এটা জায়েজ নয় কুরবানি পশু আপনার কেউ যদি জবা করে দেয় তো সেই ক্ষেত্রে সেই যে জবা করবে তার সঙ্গে আগে কন্টাক্ট করে নেবেন যে ভাই কত টাকা দিতে হবে কত টাকা দিবেন কুরবানির ওই পশুর থেকে কিছু দিতে পারবেন না ওকে ওকে যদি পরে হাদিয়া শরীফ এমনি দিতে চান দিতে পারেন কিন্তু মজুরি হিসাবে নয় কথা বুঝতে পারলেন কুরবানি পশু থেকে তাকে একটা অংশ মানুষকে প্রতিবেশীকে বন্ধুকে যেমন একটা অধিকার আছে তা দিতে পারেন কিন্তু হাদিয়া শরীফ আপনি মাথা দিয়ে দিলেন এমনটা নয় বরং তাকে সঙ্গে শর্ত করে দিবেন যে আপনি এমনি ফ্রি তে করে দিবেন না কিছু টাকা দিবেন যে টাকার সঙ্গে কন্টাক্ট করে টাকা দিবেন কিন্তু এখান থেকে কোনো কিছু মজুরি হিসাবে দেওয়া যাবে না না ঠ্যাং দেওয়া যাবে না মাথা দেওয়া যাবে কিছু দেওয়া যাবে না হাদিয়া শরীফ দিতে পারেন এবং সেই ব্যক্তি যদি মিসকিন হয় তো ওই তাকে দিতে পারেন 
কিন্তু পরিশ্রমের বদলে কিছু দিতে পারবেন না মাসান মাত তিরিশ ঈদের ময়দানে মানে কুরবানি কখন করবেন সময়টা কখন কেউ দেখা যাচ্ছে ঈদের নামাজ না পড়েই এখন ঈদের নামাজ পড়েইনি কিন্তু আগে মানুষ ঈদের নামাজ পড়তে গেছে ও পশু জবাই করে মানে মাংস বন্টন করে দিয়েছে এটা স্পষ্ট সৈ বোখারির পাঁচ হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ নম্বর হাদিস আল্লাহসুল বলেছেন যারা ঈদের নামাজের পূর্বে কুরবানি করে এই কুরবানিটা বৈধ নয় সৈ বোখার স্পষ্ট হাদিস এবং এমনটা করলে সে আমার সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত না তার অ্যাকচুয়াল তার কুরবানি কবুল হবে না যদি ঈদের নামাজ না পড়ে বা কোনো জায়গায় পড়া হয়নি এমন হতে পারে না যে আমাদের এখানে আটটার দিকে টাইম করা হয়েছে আমরা আটটার দিকে টাইম করেছি আর এক জায়গায় করেছে দশটা এখন আমরা আটটার দিকে নামাজ পড়ে চলে এসেছি করে ফেলতে পারি আমাদের নামাজ হয়ে গেছে আমরা করে ফেলতে পারি কিন্তু অন্য জায়গায় দশটা করেছে বলে যে আমরা করবো না এমনটা নয় মানে কোনো এক জায়গায় ঈদের জামাত যদি সে এলাকার হয়ে যায় যে শরিক হয় এসে সে তখন কুরবানি করতে পারে কিন্তু আগে ভাগে ফজরে উঠে নামাজ টামাজ পড়ে ফজরে নামাজ পড়ে যে কুরবানি জবাই করে মাংস মাংস খেয়ে যাচ্ছে যেটা জায়েজ নয় এটা সবার সবার ঐক্যমত এটা জায়েজ নয় তবে হানাফিদার এখানে একটু ইত্তেলাপ আছে হানাফিরা বলেছে দেখা বৃষ্টি হচ্ছে ঈদের নামাজ পড়তে পারেনি সেক্ষেত্রে ঈদের নামাজ না পড়লেও তারা জবাই করে ফেলবে এটা পরে আমরা আলোচনা করব তাদের মাসা যখন আলোচনা করব মাসা নাম্বার বত্রিশ গরু দিয়ে কুরবানি করা যাবে কি যাবে না গরু দিয়ে কুরবানি করা যাবে কি যাবে না অনেকে এখানে দ্বিমত করেন এবং এখানে বিশেষ করে অনেক নাস্তিক এবং অনেক হিন্দু আছে তারা বলে যে মোহাম্মদ সাল্লাম কোনো দিন গরু মাংস খাইনি গরু দিয়ে কোনো কুরবানি দেয়নি প্রমাণিত নয় কিন্তু সৈ বুখারি পাঁচ হাজার পাঁচশো উনষাট নম্বর হাদিস আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লাম নিজের স্ত্রীদের জন্য গরু কুরবানি করেছেন তাই গরু কুরবানি দেওয়া সম্পূর্ণ শরীর মানে সিদ্ধ এটা অবশ্যই জায়েজ চৌত্রিশ নম্বর মাসালা পশুকে যখন জবা করবেন সেই সময় কিবলার দিকে মুখ করা শর্ত মানে করতে হবে যদি জবাই না করেন ইবনু ওমর থেকে সুনীল কুবরালিল বাহাকিতে হাদিস বন্ধন আছে যে ব্যক্তি মানে পশুকে কুরবানি দিকে মুখ করতেন না কিবলার দিকে মুখ করতেন না সেই মাংস তিনি খেতেন না হারাম মনে করতেন এটা ইবনু ওমরের আমল মানে তিনি তিনি এটা মনে করতেন তিনি খেতেন না মুসন্নাফ ইবনু আবি সাহেবা হাদিস নম্বর আট হাজার পাঁচশো পঁচাশি সেই সূত্রে প্রমাণিত পঁয়ত্রিশ নম্বর মাসালা পশু জবাই করার সময় ব্যক্তির নাম মানে প্রথমে তো বিসমিল্লা আল্লাহ হকবার বললেন তবে যা তরফ থেকে দিব্বেন তার নাম ধরা কি জায়েজ যেটা সম্পূর্ণ জায়েজ যখন আপনি পশু জবাই করছেন বিসমিল্লাহ আল্লাহ হকবার এটা বলে জবাই করা হয়ে গেল এখন কার তরফ থেকে কার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনি নিজে জবাই করছেন না অন্য কেউ করছে সেই সময় অন্য ব্যক্তি আপনার নাম ধরে নেওয়াটা এটা সম্পূর্ণ বৈধ এর প্রতি ধরে রাখেন যে ইজমা ঐক্য মতো আছে এখানে কেউ দ্বিধা দ্বন্দ্ব বা কোনো সন্দেহ সংশয় নাই কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন যে আমার নামে আর আমার পক্ষ থেকে এর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে কুরবানি আমের নামে না কুরবানি হচ্ছে আল্লাহর নামে বিসমি মানে কি আল্লাহর নামে তো কুরবানি হয় আল্লাহর নামে কার পক্ষ থেকে আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে বিসমিলে আল্লাহ তাকাবাল মিন্নি ও আহালে বাইতি যে আল্লাহ তোমার নামে শুরু করছি তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ এই কুরবানিটা আমার পক্ষ থেকে ও আহালে বাইতি এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে তো এটা নিজের নাম ধরে দেওয়া বা অন্যকে জবাই করলে যার নামে জবাই করা হচ্ছে তার নাম ধরাটা সম্পূর্ণ বৈধ এটা নিয়ে কোনো ইক্তিলাপ নেই আমরা প্রথম পর্ব শেষ করে দ্বিতীয় পর্ব শেষ করলাম যে কোরআন এবং হাদিস থেকে পঁয়ত্রিশটা যে মাসালা গালা সহি সেগুলো স্পষ্ট প্রমাণ আর একটা মাসালা ফ্রি দেব কেননা এ প্রসঙ্গে একটা আলোচনা স্বতন্ত্রই করব যে মহিষ দিয়ে কুরবানি করা যাবে কি যাবে না মহিষ দিয়ে তো আহলাদেশের মধ্যে এখানে ইক্তিলাপ আছে তবে হানাফিদের মতে সম্পূর্ণ জায়েজ কোনো ইক্তিলাপ নেই আর আমরা তাকে করে ভালোভাবে দেখ যেগুলো দেখছি যে মহিষ দিয়ে কুরবানি করা এটা সম্পূর্ণ বৈধ এটা অবৈধর কোনো কিছু নাই এ বিষয়ে আমরা শেষে বিশেষ করে ইমাম কুদামা রহমাহুল্লাহ তিনি তো বলেছেন যে এ বিষয়ে কোনো ইক্তালাফি নেই যে মহিষ গরু মানে যে যা গরুর যে সব চরিত্র আর মহিষ দুটো সম পর্যায়ের ইমাম হাজম রহমাহুল্লাহ তিনিও বলেছেন তো আমরা এগুলো যেহেতু স্বতন্ত্র একটা আলোচনা করবো মানে এ বিষয়ে দলিল প্রমাণ তখন আমরা বলবো তো এটা সাধারণ মানুষের জানা চেনা মহিষ দিয়ে যদি কেউ কুরবানি করতে চাই এটা সম্পূর্ণ বৈধ তবে শর্ত একটা মনে রাখবেন যেহেতু ছাগল যদি না পান দুম্বা যদি না পান গরু যদি না পান উট যদি না পান তারপরে মহিষটা দিয়ে কুরবানি করবেন কেন মহিষ কুরবানি করার পক্ষে কোরআন হাদিস থেকে কোনো দলিল নাই কিন্তু এটা যুক্তি যুক্তির আলোকে এবং কোরআন হাদিসের বিভিন্ন অনুসুস থেকে দলিলকে গ্রহণ করা হয়েছে তার জন্য ওই মহিষ কুরবানিটাকে বৈধ এবং কি হাসান বাস্তরি রায় মহল্লা একটা কল আছে মহিষের ব্যাপারে তার জন্য এটা বৈধ তার ফতুয়া এটার দ্বারা সুন্নাত নয় বরং ওই পশুগুলো দ
দেশে সেখানে ছাগল নাই আর উঠতো তার রাজস্থান থেকে নিয়ে আসতে পারছে না সেই সব জায়গার জন্য গরু কুরবানিটা এ সরি মোষ কুরবানিটা এটা বৈধ তো যাই হোক আমাদের এই টোটাল পঁয়ত্রিশটা মশালা আর একটা মশালা ফ্রি ছত্রিশটা মশালা আমরা আলোচনা করলাম যেগুলো কোরআন এবং হাদিস থেকে সহি সূত্রে প্রমাণিত এই মশালাগুলো ইনশাল্লাহ আমাদের জন্য কুরবানি কটা সহজ হয়ে যাবে এবার আলোচনা যে হানাফি ভাইরা তাদের যে মশালা সেই মশালাগুলো শুনে নিই এবং যেগুলো কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সেই মশালা আমরা আরও পঁয়ত্রিশ খানা আলোচনা করব কটা পঁয়ত্রিশ খানা আমরা আহলে হাদিসে পঁয়ত্রিশ খানা মশালা আলোচনা করলাম এবার সেম পঁয়ত্রিশ খানা হানাফিদেরও করব যে তাদের মশালা হক যেগুলো আছে আমি তাদের বিভিন্ন ফতোয়ার কিতাব থেকে আমি এগুলোকে সংগ্রহ করেছি বিশেষ করে বাংলাদেশের আল কাউসার পত্রিকা বাংলাদেশের দেবন্দীদের সবচেয়ে বড় পত্রিকা এবং বড় বড় পত্রি মানে লেখকরা এখানে লিখে থাকে তাদের এখানের বিভিন্ন সংখ্যা থেকে আমি সংকলন করেছি আর বিশেষ করে মানে অষ্টম সংখ্যা যেটা আল কাউসারের অষ্টম সংখ্যা জিলহাজ চোদ্দোশো আটত্রিশ হিজরি সেপ্টেম্বর দু হাজার যে পত্রিকাটা প্রকাশ হয়েছিল সে পত্রিকা থেকে আমি অধিকাংশই তাদের এই মশালাগুলো নিয়েছি তারা নিজেরা লিখেছে যে তাদের মশালা কি তাদের অধ্যায়ের নাম ছিল যে কুরবানির মাসাইল মানে প্রবন্ধের নাম আর লেখক হচ্ছে মৌলানা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া একজন হানাফি দেবন্দি আলেম আল কাউসার লিখেছিল লেখাটা বের হয়েছে সেপ্টেম্বরের দু হাজার তো যে মশালাগুলো কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আমরা বেশ সেগুলো আলোচনা করব কিন্তু এটা হানাফি ভাইদের মাঝাব বা হানাফিদের এটা রায় তবে আলহামদুলিল্লাহ এগুলোর সঙ্গে আমরাও একমত তাই এটা হানাফিদের উপকার আসবে এবং আলহাদিসরা জানতে পাবে যে না হানাফিদের সমস্ত মশালা ভুল নয় অনেক মশালা সহি আছে প্রথম মশালা এবং আমি এই মশার সঙ্গে একমত যে হানাফি ভাইদের প্রথম মশালা হচ্ছে এটা যে কোরবানি টোটালে তিন দিন একটা দশ একটা এগারো একটা বারো যেমনটা আমরা প্রথমে বললাম কিন্তু আলহাদিসরা বলছে তেরো তারিখটাও এটার সঙ্গে আমি একমত না হানাফিদের এই মশালার সঙ্গে একমত এদের পক্ষে দলিলটা জোরদার তারা দলিল দিয়েছে মহত্তা মালিক একশো আঠারো পৃষ্ঠা বাদে সানাই প্রথম মানে চতুর্থ খণ্ডের একশো আঠানব্বই পৃষ্ঠা ফতোয়া হিন্দে পঞ্চম খণ্ডে দুশো পঁচানব্বই পৃষ্ঠা যে কুরবানির নাহারের দিন জভা করার দিন তিন দিন দশ এগারো বারো মাসা নম্বর হানাফিদের দুই যে দশ মানে দশ এগারো তারিখে দিবাগত রাত্রেও কুরবানি করা জায়েজ দশ এবং এগারো তারিখে দিবাগত রাত্রিতে কুরবানি করা জায়েজ এই ফতোয়ার সঙ্গে আহলাদেশরাও একমত মানে দিনে হোক অথবা রাতে হোক আমরা কুরবানি করতে পারব তিন নম্বর মশালা যে উট গরু মহিষ ছাগল ভেড়া দুম্বা দ্বারা কুরবানি করা জায়েজ এবং গৃহপালিত পশু ছাড়া অন্য পশু যেমন হরিণ বন্য গরু ইত্যাদি দ্বারা কুরবানি করা জায়েজ নয় আমরা প্রথমের সঙ্গে একমত সম্পন্ন যে উট গরু মহিষ যে মহিষের কথা বললাম ছাগল ভেড়া দুম্বা দিয়ে কুরবানি করা জায়েজ এটা হানাফিদে ভাইয়ের মশালা এটা আহালে হাদিসের মশালা উনিক তেলাপ নেই মশা নাম্বার চার যেসব মানে যেসব পশু কুরবানি করা জায়েজ সেগুলো নর মাদা দুটোই কুরবানি করা বৈধ মানে ছাগ আর ছাগি আমাদের হানাফি সমাজে ভাইয়ের হানাফি ভাইদের মধ্যে মানে সাধারণ মুসল্লি বা সাধারণ সমাজের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে খাসি দিয়ে কুরবানি দিতে হবে পাঠি দিয়ে দেওয়া যাবে না কিন্তু তাদের ফতো কিন্তু আলাদা তাদের ফতো কি যে এই যে চার শ্রেণীর পশু ছাগল দুম্বা উট গরু এগুলো নর এবং নারী মানে পুরুষ এবং মহিলা যেগুলো আমরা বুঝি মানে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক পাঠি হোক আর খাসি হোক এগুলো দিয়ে কুরবানি করা বৈধ তারা দলিল দিয়েছে বাদায় সানায় চতুর্থ খণ্ডে দুশো পাঁচ পৃষ্ঠা এবং ফতায় কাজী খান তৃতীয় খণ্ডে তিনশো আটচল্লিশ পৃষ্ঠা আলহামদুলিল্লাহ আমরা এটার সঙ্গে একমত তাদের এই ফতোয়ার সঙ্গে একমত মাসা নম্বর পাঁচ যেটা হানাফিদের মাসালা কিন্তু আহলে হাদিসরাও একমত সেটা হচ্ছে যে উট কমপক্ষে পাঁচ বছরে হতে হবে দুই গরু মহিষ দুই বছর হতে হবে ছাগল ভেড়া কমপক্ষে এক বছরে হতে হবে এই যে মশালা এটার সঙ্গে আমরা একমত কিন্তু হানাফি ভাইদের এখানে কি যেটা দাঁতকে শর্ত করে না কিন্তু আমরা বলি যে না দাঁত শর্ত দাঁত তোয়ালা যদি ভাঙা যদি না পাওয়া যায় তখন এটা প্রযোজ্য হবে কিন্তু তারা এটা সার্বিকভাবে বয়স পুজে গেলেই তারা বলেন এটা বৈধ কিন্তু আমাদের ফতো কি না দাঁত ওঠার পরে এটা দাঁত যদি না খুঁজে পাই তখনকার যেটা পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি মাসা নম্বর ছয় হানাফি ভাইদের যে উট গরু মহিষ সাত ভাগে সাত ভাগে এবং সাতের কম যে কোনো সংখ্যায় যেমন দুই তিন চার ও পাঁচ ভাগে কুরবানি করা যায়েজ এটা হানাফি ভেদে মশালা এটার সঙ্গে আমরাও একমত যে হ্যাঁ উটের ভাগা দুই তিন চার সাত এবং তার কমে যদি হয় সেটা ভাগ করাটাও বৈধ আর এটার পক্ষে সেই মুসলিমের তেরোশো আঠ নম্বর হাদিসি আছে তাই এটার সঙ্গে আমরা একমত সম্পূর্ণ পোষণ করছি মাসা নম্বর সাত হানাফি ভাইদের মশালা কুরবানি প্রসঙ্গে যেটাতে আহাল হাদিসিরাও একমত সে বিষয়টা হচ্ছে যদি কেউ আল্লাহ তালার হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে কুরবানি না করে শুধু গোস্ত খাওয়ার নিয়াতে কুরবানি করে তাহলে তার কুরবানি সই হবে না 
তাকে অংশীদার বালালে মানে শরিকদের কারো কুরবানি হবে না তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নির্বাচন করতে হবে এবার হানাফি ভাইরা ফেসে গেছে এখানে দলিল নকল করছে ফতোয়ায় কাজী খান তৃতীয় খণ্ডে তিনশো পৃষ্ঠা এবং বাদা উসানায় চতুর্থ খণ্ডে দুশো আট পৃষ্ঠা তাদের মার্শালা কি এখানে যদি কেউ আল্লাহ সুবানতলা হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে কুরবানি না করে শুধু গোস্ত খাওয়ার নিয়াতে কুরবানি করে তাহলে এই ব্যক্তির কুরবানি হবে না সঙ্গে সঙ্গে এটা নকল করছে একটা কুরবানি ভাগা দিচ্ছেন সাত ভাগা গরুর উটের দশ ভাগা এখন দেখতে তিনজন আছে সহি নিয়াত আছে দুজনের আছে গলত নিয়াত যে না আমরা মাংস খাওয়ার জন্যই দিচ্ছি বা আমাদের মাংস তার নিয়াতে গড়বড় গড়বড় আছে তো হানাফি বেদে ফতুয়া তাহলে কারোই কুরবানি হবে না বুঝতে পারলেন মানে হানাফি দে ভাইয়ের এটা ফতুয়া কারোই কুরবানি হবে না আর আহলে হাদিসটা বলেছে এমনটা যদি হয় এমন যদি হয় যে পাঁচজন সাতজন মানে ভাগা নিয়েছে তো পাঁচজনের নিয়াত ভালো আছে দুজনের নিয়াত খারাপ আছে তো এই দুজনের কারণে এই পাঁচজনের কুরবানি বাতিল হবে এমনটা নয় বরং শর্ত দিয়েছে যখন আপনি কুরবানি যার কাছে ভাগা নেবেন তাকে সহিয়া কেঁদে সম্পূর্ণ হতে হবে যদি না হয় তার সঙ্গে ভাগা নেওয়াটা জায়জ নয় প্রথমেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছি কিন্তু হানাফি ভাইদের ফতো হচ্ছে এটা যে কেউ যদি নিয়াতের ত্রুটি থাকে তাহলে তার কুরবানিটা হয়ে যায় মানে সকলেরই বাতিল হবে যাই হোক মাসা নাম্বার আট তাদের ফতো হচ্ছে কুরবানি হিষ্টপুষ্ট হওয়া উত্তম মানে ভালো এটার সঙ্গে আমরা একমত যে হ্যাঁ অবশ্যই এটা হওয়া উচিত মানে শীর্ণ এরকম কুরবানি দেওয়া জায়জ নয় মাসা নাম্বার নয় দশ যে এমন শুক মানে এমন শুকনো দুর্বল পশু যা জভায়ের স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না তার দ্বারা কুরবানি করা জায়জ নয় মানে এমন পশু আপনি কিনেছেন যেটা কুরবানি মানে হাঁটতেও পারে না চলতে পারে না তার মানে স্পষ্ট ন্যাংরা এ পশু দিয়ে কুরবানি করাটা বৈধ না যদি চলতে না পারে কিন্তু এমনি যদি একটু ন্যাং চেয়ে যেতে পারে বা অসুবিধা হয় পাটা ভেঙে গেছে কেনার পরে সেক্ষেত্রে বৈধ মাসা নম্বর এগারো হানাফি ভাইদের যে পশুর শিং একবারে গোড়া থেকে ভেঙে গেছে যার কারণে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে পশুর কুরবানি করা জায়জ নয় এটার সঙ্গে আমরা আলহামদুলিল্লাহ একমত যে পশুর মানে শিং একদম ভেঙে গেছে এবং মানে মাথা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও যদি পুরো ভেঙে যায় তবুও কুরবানি দেওয়াটা জায়জ নয় মাসা নম্বর বারো হানাফি ভাইদের যে সমস্ত পশু লেস লেস বা কোন কোনার অর্ধেক বা তার বেশি কাটে মানে কাটা হয়ে গেছে বা কেটে গেছে সেগুলো জায়জ নয় মানে এখানে বলতে চাই হানাফি ভাইদের ফতোয়া যে কোনো পশুর লেজের অর্ধেকের বেশি কেটে গেছে অথবা শিঙের অর্ধেকের বেশি ভেঙে গেছে এই পশু দিয়ে কুরবানি করা জায়জ নয় আলহামদুলিল্লাহ এটার সঙ্গে আমরাও একমত যে না এই পশু দিয়ে কুরবানি করা জায়জ নয় মাসা নাম্বার তেরো যে পশু দুটি চোখ অন্ধ বা এক চোখ পুরোই নষ্ট সে কুরবানি করা জায়জ নয় যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা একমত কেন সে মুসলিমে স্পষ্ট আছে জিসদের স্পষ্ট কানা কুরবানি দেওয়া জায়জ নয় সোনা তিন মিজি হাদিস স্পষ্ট বর্ণনা আছে মাসা নাম্বার চোদ্দ যে গর্ভবর্তী পশু কুরবানি করা যা এজ জবাইয়ের পরে যদি বাচ্চা জীবিত পাওয়া যায় তাহলে সেটাকে জবাই করতে হবে তবে প্রসবের সময় আসন্ন হলে সেই কুরবানির করা মাকরু এটার সঙ্গে আমার একমত তিনটের সঙ্গে একমত তবে এখানে একটা মাসার সঙ্গে একমত না প্রথম যে গর্ভবতী পশু কুরবানি করা জায়েজ যে এটা অবশ্যই জায়েজ সমস্যা নেই দুই নম্বর তারা বলছে জবাই করার পরে বাচ্চা যদি পাওয়া যায় তাহলে ওই বাচ্চাটাকে জবাই করতে হবে এটা হাদিসের খিলাফ সন আবু দাউদ দু হাজার আটশো আঠাশ নম্বর হাদিস আলসুল বলেছেন যে পশু যখন জবাই করছে মায়ের জবাইটা তার বাচ্চার জন্য জবাই হয়ে যায় আলাদাভাবে জবাই করার জরুরত নাই মাসা নাম্বার চোদ্দ সরি মাসা নাম্বার পনেরো হিজরা গরু ছাগল দুম্বা যদি হয় হিজরা তাহলে কি কুরবানি করা যাবে অনেক গরু ছাগল আছে না হিজরা তো এদের কুরবানি করা যাবে জি যাবে কেননা হিজরা এটা কোনো রোগ না এটা কোনো রোগ না বা সেই পর্যায়ে যেগুলো চারটে পশু আলোচল দেখতেছে এর অন্তর্ভুক্ত নয় তাই গরু ছাগল দুম্বা উঠ এগুলো যদি হিজরা হয় অবশ্যই যাবে হানাফিদের ফতো আছে রুদ্দুল মুক্তা ছয় নম্বর খণ্ডে তিনশো পঁচিশ পৃষ্ঠা যে হিজরা কুরবানি এটাও শরীয়তে বৈধ এটার সঙ্গে আহ্লাদ ইসরাও একমত ষোলো নম্বর মশালা কুরবানি পশু নিজেই জবাই করা উত্তম আলহামদুলিল্লাহ আমরা করে থাকি কিন্তু অনেক হানাফি ভাইরা তারা মূলবি ছাড়া জবাই না করে না তার জন্য হানাফি ভাইদের জন্য অ্যান্টি ভেনাম কারণ এই মশালাগুলো কাদের এটা হানাফি ভাইদের যে তারা মনে করে মৌলবি সাহেব যদি জবাই না করে তাহলে জবাই হবে না তবে আলমিরা এখন বলছে হানাফি ভাইদের অনেক আলমি বলে যে না নিজের কুরবানি নিজে জবাই করা উত্তম তবে আমাদের সাধারণ মানুষ মনে করে না নিজের কুরবানি নিজে জবাই না করে যদি পীর সাহেব হুজুরকে দিয়ে করি তাহলে অনেক বরকত হবে এমনটা নয় নিজের কুরবানি নিজে করাটাই বৈধ 
হানাফিদের ফতোয়া স্পষ্ট আছে ফতোয়ে আলমগীর পঞ্চম খণ্ডে 300 পৃষ্ঠা আর জাফর আহমদ থানভীর এলাউস সুনান 17 খণ্ডে 271 পৃষ্ঠা মাসান বা 17 যেগুলো হানাফিদের মাসালা কিন্তু আহলে হাদিসরাও একমত যে কুরবানি গোস্ত 3 দিনের অধিক জমি রাখা এবং খাওয়াটা জায়েজ কুরবানির মাংস 3 দিন তার অধিক যদি কে জমি রাখে খাই এক মাস দুই মাস তিন মাস আপনি যত দিন ইচ্ছা ততদিন পর্যন্ত জমি রাখতে পারেন এবং খেতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এটা সম্পূর্ণ রূপে জায়েজ কেন না আল্লাহ সুলের জামানতে প্রথম দিকে তিন দিনের অধিক জমাকৃত মাংসকে আল্লাহ সুল নিষেধ করেছিলেন পরবর্তী সময়তে মানসুখ করা হয়েছে যে না এরপর তোমরা তিন দিনে বেশি তোমরা রাখতে পারো খেতে পারো জমা রাখতেও পারো মাসা নাম্বার 18 যে কুরবানি গোস্ত বণ্টন প্রসঙ্গে যে কুরবানি গোস্তের এক তৃতীয়াংশ গরীব মিসকিনকে এবং এক তৃতীয়াংশ আত্মীয় সজনকে এবং প্রতিবেশীকে দেওয়া উত্তম অবশ্যই পুরো গোস্ত যদি নিজে রেখে দেয় তাতে কোনো অসুবিধা নেই তো এখানে প্রথম দুটো পয়েন্ট যে কুরবানি গোস্তর যে ভাগ করা নিজের জন্য একটা অংশ প্রতিবেশীর জন্য একটা অংশ আর ফকির মিসকিনদের জন্য একটা অংশ এই মাসার সঙ্গে একমত তবে আমাদের প্রচলিত সমাজে Hanafi সমাজে যেটা আছে যে আমরা একটা ভাগ তো প্রথমে আমরা নিয়ে নিচ্ছি নিজের জন্য একটা ভাগ আমরা সমাজে দিচ্ছি একটা ভাগ সমাজে দিচ্ছি আর একটা ভাগ থাকে এটা পাড়ার আশেপাশে প্রতিবেশীকে বণ্টন করছি এই বণ্টনের সিস্টেমটা Hanafiদের এটা সঠিক নয় কারণ এখানে ফকির মিসকিনের ভাগটা কিন্তু ফকির মিসকিন পাচ্ছে না কেন ওই ভাগ যেটা সমাজে দিয়ে এসেছেন ওই ভাগটা কোথায় যায় আবার তো ওই পাড়ার সমাজের মানুষই তো গিয়ে নিয়ে চলে আসে তাই আপনারা এটা করবেন না যদি সমাজে যদি মাংস দিয়ে দেন তো সমাজের দায়িত্বটা ফকির মিসকিনের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছিয়ে দেওয়া কিন্তু এখানে ফকির মিসকিন একটা হক এটা সম্পূর্ণ আপনার আপনি নিজেই ঘুরে পাচ্ছেন এটা করবেন না এটা Hanafiদের ফতোয়া ঠিক আছে কিন্তু এর আমলটা এটা গড়মিল আছে তাই Hanafi ভাতে এটা ইসলাত তাদের ফতোয়ার সঙ্গে তাদের আমল সঠিক নেই মাসা নাম্বার 19 Hanafiতে মাসালা কুরবানি গোস্ত চর্বি ইত্যাদি বিক্রয় করা জায়েজ নেই মানে জায়েজ নয় পরিষ্কার ভাবে যে কুরবানির কোনো পশুর চামড়া বা চর্বি হাড় হুড্ডি এগুলো বিক্রয় করা এগুলো স্পষ্ট জায়েজ নয় এলা ও সুনান 17 খণ্ডের 259 পৃষ্ঠা বাদায় সানায়ে চতুর্থ খণ্ডে 225 পৃষ্ঠা ফতোয় আলমগীরি পঞ্চম খণ্ডে 301 পৃষ্ঠা ফতোয় কাজী খান তৃতীয় খণ্ডে 354 পৃষ্ঠা পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে যে না যে কুরবানির গোস্ত চর্বি ইত্যাদি বিক্রয় করা এগুলো জায়েজ নয় আর যারা মানে এই ফতোয়া গুলো দেখতে চান সংক্ষিপ্ত ভাবে আল কাউসার পত্রিকা বাংলাদেশের যেটা আমরা বলেছি সেপ্টেম্বর মাসের 2017ই সেপ্টেম্বর যে মানে সংখ্যাটা এসেছিল সেখানে স্পষ্ট এই মাসালগুলো সব দেওয়া আছে এবং আল কাউসার পত্রিকাই ফতোয়া অধ্যায় যেটা আছে প্রশ্ন উত্তর সওয়াল জবাব সে সম্পূর্ণ এগুলো দিয়েছে আমি ওখান থেকে সংকলন করেছি 35 খানা অনেকগুলো ফতোয়া আছে তবে সেই 35 খানা এখানে সংকলন করেছি এটা হানফি ভাইদের আল কাউসার পত্রিকা থেকে সম্পূর্ণ নেওয়া মাসা নাম্বার 20 জবাইকারি কোশাই বা কাজে সহযোগিতাকারী চামড়া গোস্ত বা কুরবানির পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া জায়েজ হবে না Hanafi ভাইদের ফতোয়া যেটা আমরা আহলে হাদিসের ফতোয়া আমরা একটু আগে দেখালাম মানে এগুলো আমরা হাদিস থেকে দলিল দিচ্ছি না কেন বলেন তো আগে তো দলিল দিয়ে দিয়েছি মানে এগুলো আমরা যেগুলো একমত পোষণ করছি সেগুলো হাদিস থেকে দলিল দিয়েছি আর আমরা Hanafi ভাইদের ফতোয়ার কিতাব থেকে দেখাচ্ছি স্পষ্ট Hanafi ভাইদের ফতোয়া যে পশুটা আপনি কুরবানি করছেন তার মাংস চামড়া থেকে যে জবা করেছে তাকে কিছু দেওয়া জায়েজ নয় নিষিদ্ধ হারাম দেওয়া যাবে না তো আপনারা এটার সঙ্গে একমত আলহামদুলিল্লাহ মাসা নাম্বার 21 ধারালো অস্ত্র দ্বারা জবাই করতে হবে এটাই উত্তম এটার সঙ্গে আমরা এক আলহামদুলিল্লাহ একমত যে ধারালো অস্ত্র লাগবে এটার দলিল দেওয়ার দরকার নাই তাও ফতোয়াই আলমগীরিতে স্পষ্ট আছে মাসা নাম্বার Hanafiদের 22 যে জবাই করা পশু মানে নিজেস মানে পশু জবাই করার আগে তার শরীর থেকে চামড়াকে তুলে ফেলা বা কোনো মাংস টুকরাকে বের করে নেওয়া এটা জায়েজ নয় যে পশুটাকে আপনি জবাই করেছেন এখনো মৃত্যুই বরণ করেনি আর আপনি সঙ্গে সঙ্গে ছিলতে শুরু করেছেন হয় না এমন যে কেবল জবাই করে দিয়েছেন রক্ত ঠিকমতো বাড়ায় নিয়ে কোনো থামেনি ওটাকে সঙ্গে সঙ্গে গাছে টাঙিয়ে আপনি জবাই করতে শুরু করেছেন তাই এটা জায়েজ নয় এটা মাকরুহ স্পষ্ট হবে এটা থেকে দূরে থাকতে হবে এটা Hanafi আহলে হাদিস দুজনেরই একই ফতোয়া মাসা নাম্বার 23 Hanafi ভাইদের মাসালা এক পশুকে অন্য পশুর সামনে জবাই করা উচিত নয় এটা মাকরুহ কেন একটা পশু তার একটা অনুভূতি আছে তার পশু একটা অনুভূতি আছে তাই এক পশুর সামনে একটা পশুর কে জবাই করা উচিত নয় এটা মাকরুহ ফতোয়া তাদের এটার সঙ্গে আমরা একমত যে না এমন করা উচিত নয় এখান থেকে দূরে থাকতে হবে মাসা নাম্বার 24 Hanafi ভাইদের যে কুরবানির গোস্ত হিন্দু এবং অন্য ধর্মের অনুসারীকে দেওয়া জায়েজ 
মানে কুরবানির মাংসের যে একটা ভাগ প্রতিবেশী যদি হিন্দু হয় দিতে পারবেন জি পারবেন এ ব্যাপারে ইমাম বুখারির আল আদাবুল মুফরাত চারশো তেষট্টি নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল তিনি যখন কুরবানি করতেন তো ইহুদি যে প্রতিবেশী ছিল তাদেরকে তিনি কুরবানি মাংস দিয়েছেন এবং ওমর বিন খাত্তাব তার জামানাতেও তিনি ইহুদি এবং যারা পোতালিক প্যাগান ছিল তাদেরকে তিনি কুরবানির মাংস দিয়েছেন মাসা নম্বর পঁচিশ হানাফিবাদে মাসালা আমরা আহল হাদিস একমত পোষণ করি যে কুরবানি দাতার জন্য নিজে কুরবানি গোস্ত খাওয়া মুস্তাহাব কিন্তু হানাফি ভাইদের ফতোয়া কি বলে শুনলেন যে কুরবানি যে দিচ্ছে সেই ব্যক্তি ওই পশুর কুরবানি মাংস খাওয়া মুস্তাহাব আমাদের সমাজে অনেক ফতোয়া মানে অনেক মানুষ এমনটা আমল করে কি যে না কুরবানির মাংস যার নামে কুরবানি সে খেতে পারবে না বা আকিকা যার নামে সে আকিকার মাংস খেতে পারবে না কিন্তু হানফি ভাইদের স্পষ্ট ফতোয়া যে না কুরবানির যার নামে হচ্ছে যে কুরবানি দিচ্ছে মানে আমি কুরবানি দিচ্ছি আমি ও পশুর মাংস খাওয়াটা মুস্তাব ভালো রে ভাই যদি খেতে না চান কোনো আপত্তি নেই তবে খাওয়াতে এটা মুস্তাব এটা ভালো হানাফি ভাইদের ফতোয়া এটা হচ্ছে বাদাউ সানায়ে চতুর্থ খণ্ডে দুশো চব্বিশ পৃষ্ঠা আর আল 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 কাউসার দু সালে সেপ্টেম্বর মাসের মাসালা নাম্বার তিপান্নতে এটা আলোচনা করেছে মাসা নাম্বার ছাব্বিশ কুরবানি প্রসঙ্গে হানাফি ভাইদের ফতুয়া কুরবানি ওয়াজিব এমন ব্যক্তির ঋণে টাকা দিয়ে কুরবানি করলে অজিব আদায় হয়ে যাবে তবে সুদের ওপরে ঋণ নিয়ে কুরবানি করা যায় নয় প্রথম সঙ্গে আমরা দ্বিমত পোষণ করি যে কুরবানি ওয়াজিব এমন ব্যক্তি ঋণের টাকা দিয়ে কুরবানি ওয়াজিব নয় এটা আমরা আলোচনা করব যে কুরবানি ওয়াজিব নয় সুন্নাত তো ঋণ করে মানে কুরবানি করতে চাইছেন টাকা নাই আপনি কি ধার নিতে পারেন কারোর কাছ থেকে ওই ধারের টাকা দিয়ে কি কুরবানি করতে পারেন জিপ পারেন এটা জায়েজ এটার সঙ্গে আমরা একমত হানাফি ভাইদের সঙ্গে কিন্তু প্রথম অংশের সঙ্গে একমত না যে কুরবানি যার জন্য ওয়াজিব কুরবানি তো ওয়াজিবে না কুরবানি সুন্না তারপর মাসা নাম্বার সাতাশ হানাফি ভাইদের মাসালা কুরবানি প্রসঙ্গে যে দশ এগারো বারো তিন দিনের মধ্যে প্রথম দিন কুরবানি করা অধিক উত্তম এরপর দ্বিতীয় দিন এরপর তৃতীয় দিন যে ব্যাপারে সেই বোকারি চৌদ্দশো পঞ্চান্ন নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল থেকে আছে জালসুল বলছেন প্রথম আমরা নামাজ আদায় করব তারপর আমরা কুরবানি করব প্রথম দিন কুরবানি করবো এটা উত্তম তো হানাফি ভাইদের সঙ্গে এটা আমরা একমত যে কুরবানির দিন প্রথম দিনে কুরবানি করা সবচেয়ে বেশি উত্তম তারপরে দ্বিতীয় দিনে করতে পারে তৃতীয় দিনে করতে পারে এগুলো জায়েজ তবে উত্তম কোন দিন প্রথম দিন মাসা নাম্বার আঠাশ হানাফি ভাইদের মাসালা কুরবানি প্রসঙ্গে খাসিকৃত ছাগল দ্বারা কুরবানি করা উত্তম মানে খাসি ছাগল দিয়ে যদি কুরবানি করে এটা জায়েজ এটা উত্তম ফাতুল কাদির অষ্টম খণ্ডে চারশো আটানব্বই পৃষ্ঠা এবং এল আউসনান সতেরো খণ্ডে চারশো তিপান্ন পৃষ্ঠা স্পষ্ট ফতোয়া মজুদ আছে তাই অবশ্যই খাসি দিয়ে কুরবানি করা বৈধ হানাফি ভাইদের ফতুয়া জীবিত ব্যক্তির নামে কুরবানি না সরি এখানে আরেকটা মাসালা যেটা আছে উনত্রিশ নম্বর মাসালা হানাফি ভাইদের যে বিদেশে অবস্থানকারী যারা বিদেশে আছে যারা ধরেন সৌদি কুয়েত কাতার বাহারাইন যারা আছে তারা যদি কুরবানি করতে চায় তারা নিজের ওই স্থানেও করতে পারে অথবা টাকা পাঠিয়ে দিলেও বাড়িতে তারা করতে পারে এটা হানাফি ভাইদের ফতোয়া এটা আমাদের ফতোয়া এটার সঙ্গে এক মধ্যজনই মাসা নাম্বার মাসা নাম্বার তিরিশ কুরবানি দাতা এক স্থানে আর কুরবানি পশু ভিন্ন স্থানে থাকলে কুরবানি দাতা ঈদের নামাজ পড়ে বা না পড়া ধার্তব্য নয় বরং পশু যে এলাকায় আছে ওই এলাকায় ঈদের জামাত হয়ে গেলে পশু জবাই করা যাবে এটাও ঠিক আছে ওটার সঙ্গে আমরা একমত এ ফতোয়া তার আছে ফতোয়া হিন্দিয়া পঞ্চম খণ্ডে তিনশো এক পৃষ্ঠা মাসা নাম্বার বত্রিশ হানাফি ভাইদের মাসালা আমরা একমত যে ঈদুল আজহার দিনই সর্বপ্রথম নিজে কুরবানির গোস্ত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নাথ এ পক্ষে আমরা হাদিস দিয়েছি ওরা মাসালা দিচ্ছে তাই এটা সহি সকাল থেকে কিছু না খেয়ে প্রথমে কুরবানি গোস্ত খাওয়ায় সুন্নাত আর এই সুন্নাত শুধু দশের জিলহাজের জন্য এগারো বারো তারিখকে গোস্ত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নাত নয় তো আমরা প্রথমের সঙ্গে একদম স্পষ্ট যে কুরবানির মাংস দিয়েই মাংস খাওয়াটা একটা সুন্নাত এবং নিজের কুরবানি নিজে করাটাই সুন্নাত এটার সঙ্গে আমার একমত হানাফি ভাইদের মাসালা গেল বত্রিশ তেত্রিশ নম্বর মাসালা হানাফি ভাইদের কুরবানি প্রসঙ্গে কুরবানি পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া যায় নয় যেটা আগেও বলেছি গোস্তেই পারিশ্রমিক হিসেবে কাজের লোককে দেওয়া যাবে না অবশ্যই এ সময় ঘরের অন্য অন্য সদস্যদের মতো কাজের লোকদেরকে গোস্ত খাওয়ানো যাবে মানে কাজের লোককে গোস্ত খাওয়ানো যাবে কিন্তু পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু দেওয়া যাবে না তাদের এটা ফতোটা আছে বাদ সানায়ে চতুর্থ খণ্ড দুশো চব্বিশ পৃষ্ঠা বাহারু রায়েক অষ্টম খণ্ডের তিনশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠা স্পষ্ট হয়ে তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যেসব মাসালাতে হানাফিদের মাসালা আছে কিন্তু এগুলোর সঙ্গে আমরা একমত কিন্তু অধিকাংশ মাসালাই হানাফি সমাজে যারা আছে তারা কিন্তু বিভ্রান্তি মতামল করে 
মানে আলোচনা ঠিক আছে তাদের ফতুয়া কিন্তু আমল তাতে ভুল আছে মানে তাদের সমাজের কাছে এই সুই মশলাগুলো তারা পৌঁছাতে পারেনি এইসব অলি মাজারা আছে সাধারণ হুজুরগুলো যেগুলো আছে মাসানো চৌত্রিশ কুরবানি পশু জবাই করে পারিশ্রমিক দেওয়া নেওয়া যা এজ তবে কুরবানি পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া যাবে না কেফায়তুল মুক্তি অষ্টম খণ্ডে দুশো পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠা মানে স্পষ্ট যে কুরবানিকে যদি জবাই করে দেয় তাকে পারিশ্রম দেওয়া দেওয়া যায়েজ তবে কুরবানির পশু থেকে যেন কোনো কিছু না দেয় অন্য কোনো জায়গা থেকে দেবে তো এটার সঙ্গে আমরা একমত মাসা নাম্বার পঁয়ত্রিশ এবং শেষ মাশালা যেটা আমরা বলেছিলাম যে পঁয়ত্রিশটা মাসালা আলোচনা করবো যেগুলো হানাফি ভাইদের ফতোয়া কিন্তু আমরা আহলে হাদিসটাও আমরা এর সঙ্গে একমত সে মাসালা হচ্ছে এটা যে কোনো কোনো এলাকায় দরিদ্রতার মাঝে মোরগ কুরবানি করা প্রচলন আছে মানে মোরগ মুরগি মুরগি কুরবানি করা প্রচলিত আছে এটা না যায়েস কুরবানির দিনে মোরগ জবাই করা নিষিদ্ধ নয় তবে কুরবানি নিয়াতে করা যাবে না তার মানে বোঝা গেল স্পষ্ট তিনটের সঙ্গে আমরা একমত যে মোরগ কুরবানি করা একটা জায়েজ নয় এটা উন্মত রিজমা দ্বারা প্রমাণিত মোরগ দিয়ে কুরবানি করা যাবে না দুই নম্বর কুরবানির দিনে মোরগ যে মুরগি যে জবাই করা যাবে না বা অন্য পশু জবাই করা যাবে না এ কথা সঠিক নয় বরং জবাই করতে পারেন যে কোনো দিন আপনি জবাই করে খেতে পারেন হালাল পশু কিন্তু হানাফি ভাইদের মধ্যে সমাজে ফিতনাটা আছে যে না কুরবানির চাঁদ উঠে গেছে এখন কোনো পশু জবাই করা যাবে না কোনো মাংস খাওয়া যাবে না কমপক্ষে বিষটা আমার ফোন এসেছে এ প্রসঙ্গে যে ভাই এখন তো চাঁদ উঠে গেল আমরা কি মাংস মুরগি মাংস খেতে পারবো আমরা কি পশু জবাই করতে পারবো এ ধরনের ফোত মানে অনেকে জানতে চাই তো যাই হোক আমরা পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ সহুত্তরটা মশালা আলোচনা আমাদের হয়ে গেল দুটো পর্যায়ের এক আহালে হাদিসে সহি সূত্রে কোরবানির মাসাইল আর দুই হানাফি ভাইদের পঁয়ত্রিশটা মশালা যেগুলো কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সেইগুলো আমরা স্পষ্ট হয়ে এখানে প্রমাণ করলাম এবার আলোচনা হবে হানাফি ভাইদের কোরআন হাদিস বহির্ভূত ফতোয়া যেগুলো সহি সূত্রে প্রমাণিত নয় কিন্তু হানাফি ভাইদের এই ফতোয়াগুলো আছে আমি এমন ফতোয়া মাত্র তেরো পনেরোটা দেব কোরবানি প্রসঙ্গে শুধু পনেরোটা ফতোয়া যে কোরআন হাদিস থেকে প্রমাণিত নয় এদের তাদের ইজতেহাদে ভুল তার জন্য পনেরোটা মাত্র আমরা এখানে নকল করব প্রথম হচ্ছে এটা জানার জন্য প্রথম একটা পয়েন্ট জেনে রাখবেন যে কুরবানি এটা ওয়াজিব নয় এটা কি সুন্নাত এর পক্ষে দলিল কি প্রথম দলিল আমরা চার ইমামের মধ্যে ইমাম মালিক রায় মহল্লা তিনি কুরবানিকে তিনি সুন্নাত মনে করতেন ইমাম মালিকের মহাত্মা মালিক এক হাজার তিয়াত্তর নম্বর হাদিসের আলোচনা দ্রষ্টব্য ইমাম মালিকই তিনি এটাকে সুন্নাত মনে করতেন তিনি লিখেছেন যে কুরবানি ওয়াজিব নয় বরং কুরবানি সুন্নাত মহাত্মা মালিক হাদিস নম্বর এক হাজার তিয়াত্তর দ্বিতীয় খণ্ড চারশো সাতাশি পৃষ্ঠা দলিল নম্বর দুই ইমাম শাহেই রেমাহুল্লাহ একশো পঞ্চাশ হিজিতে মৃত্যুবরণ করে তারও ফতুয়া যে কুরবানি করা সুন্নাত আর তিনি বলেছেন সঙ্গে সঙ্গে এটা যে আমি এটাকে বর্জন করা সামর্থ্য থাকার পরে বর্জন করাটাকে অপছন্দ করি কিতা বল অরুম প্রথম খণ্ডের এক দুশো একুশ পৃষ্ঠা আর এই ফতোয়াটাকে নকল করেছে ইমাম কুদামা আল মুগনিতে মাসা নাম্বার সাত হাজার আটশো একান্ন নবম খণ্ডের তিনশো পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠা তার মানে দুজন ইমাম থেকে আমরা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত পেলাম এবং ইমাম কুদামার কলটা পেলাম যে কুরবানি করা সুন্নাত ইমাম মালেক এবং ইমাম শাহেই দুজনের মত ইমাম বুখারি রেমাহুল্লাহ সই বুখারিতে একটা অধ্যায় রচনা করেছে কুরবানি সুন্নাত প্রসঙ্গে যে কুরবানি সুন্নাত সই বুখারিতে আছে হাদিস নামের পাঁচ হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ খুনবেন তার অধীনে ইমাম বুখারি কুরবানি সুন্নাত একটা অধ্যায় রচনা করেছে আমার ইমাম বুখারি তিনি কুরবানিকে সুন্নাতি মনে করতেন যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা কুরবানিকে সুন্নাতি বলি এবার এর পক্ষে দলিল কি এটা তো মহাদিসদের কল দলিল হচ্ছে ওটা সে মুসলিম হাদিস নাম্বার এক হাজার নয়শো সাতাত্তর দারুস সালাম প্রকাশনী এবং মাত্র এই সামলাতে এই হাদিস নাম্বারটা মিলে যাবে দারুস সালামের হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার একশো উনিশ আর সেই মুসলিম মাক্তাবাই শামেলা যেটা দারুল ফাদের আছে হাদিস নাম্বার এক হাজার নয়শো সাতাত্তর যে আল্লাহসুল মোহাম্মদ সাল্লাহুল সাল্লাম ফাতেমা রদি আল্লাহ আনহাকে মানে তিনি মানে বর্ণনা করেছেন যে রাসুল সাল্লাহুল সাল্লাম বলেছেন যখন তোমরা জিল হাজের চাঁদ দেখবে এবং তোমাদের মধ্যে হতে কোনো ব্যক্তি কুরবানির ইচ্ছে পোষণ করবে এই যে ইচ্ছে পোষণ করা কুরবানি যদি ওয়াজিব ফরজ হতো তো তোমাদের যাদের নিসাব আছে তোমাদের যাদের নিসাব আছে বা কুরবানি করার যাদের সামর্থ্য হয়েছে কিন্তু আল্লাহ সুল্লাহ বলছে কুরবানি মানে জিলহাজ মাসের চাঁদ দেখবে এবং তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানি করার ইচ্ছে পোষণ করবে এই ইচ্ছে পোষণ করা মানে কি এটা ঐচ্ছিক হয়ে গেল ইচ্ছে পোষণ করবে আর এখান থেকে যে আমি দলিল ইচ্ছে এমনটা নয় ইমাম হাজম রাই মাহুল্লাহ তিনি ইচ্ছে জালাসুল বলেছেন যে তোমাদের যারা ইচ্ছে করে তারা কুরবানি করবে এখান থেকে ইমাম হাজম আল মুহাল্লাতে তিনি মাসালা নাম্বার নয়শো তিয়াত্তরে তিনি দলিল নিয়েছেন যে ইচ্ছে কথাটা যেহেতু আছে তার জন্য এটা সুন্নাত সাব্যস্ত হচ্ছে এটা জোরালো
আর ওমর বিন খাত্তাবের প্রতিবেশী ছিলেন এ আবি সারিয়া রাদি আল্লাহ তাআলা আনতনি বলছেন যে আমি দেখেছি আবু বকর আর ওমরকে তারা সামর্থ্য থাকার পরেও তারা মাঝে মাঝে কুরবানি ছেড়ে দিতেন কুরবানি করতেন না কে আবু বকর এবং ওমর বিন খাত্তাব রাদি আল্লাহ তাআলা দুইজন দলিলটা আছে ইমাম বাহাকির মারফাতুস সুনান আল আসার হাদিস নাম্বার 5633 সাত খন্ডের 198 পৃষ্ঠা এবং হাদিসের মান একদম হাসান আলওয়ান নাসরুদ্দিন আলবানিও হাদিসটিকে হাসান বলেছেন হাফেজ জুবায়ের আলী জাইর রাহমাতুল্লাহ তিনি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন আর ইমাম নববী তিনি শারহুল মুহাজ্জাবে তিনি হাদিসটিকে নিয়ে এসেছেন অষ্টম খন্ডের 383 পৃষ্ঠা আর ইমাম ইবনু কাসির রাহমাতুল্লাহ তিনি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন তার মুসনাদে ফারিক প্রথম খন্ডে 332 পৃষ্ঠায় যে আবু বকর ওমর বিন খাত্তাব তারা মাঝে মাঝে কুরবানি ছেড়ে দিতেন যেটা একটা ওয়াজিব হতো তারকে ছাড়তেন তারা জিনা কখনো ছাড়তেন না অবশ্যই তারা আপ্রাণ চেষ্টা করতেন যে কুরবানি করবে দলিল নাম্বার 9 যে উগবা বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি স্পষ্টভাবে মানে তিনি বর্ণনা মানে তার আমল এবং তার ফতো মজুদ আছে কে উগবা বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন তার কথাটা এমনটা যে আমি তার কথা যেটা যে আমি এটা ইচ্ছে করেছি যে কুরবানি বর্জন করি মানে আমি এটা ইচ্ছা করে কুরবানি বর্জন করি কেন বর্জন করি কারণটা উল্লেখ করেছে কারণটা তিনি বলেন এই ভাবে তিনি বলেন যে আমি ইচ্ছা করে কুরবানি বর্জন করি যদিও আমি তোমাদের মোকাবেলায় সম্পদের দিক থেকে সচ্ছল এই আশঙ্কায় যে কুরবানিকে আমি পরিত্যাগ করি করি কোন মানুষ এটাকে ওয়াজিব বা অবধারিত এটা মনে না করে তো বোঝা গেল যে উগবা বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একজন সাহাবী তিনি কুরবানিকে পরিত্যাগ করতেন কেন মানুষ যেন এটাকে গুরুত্বটা এত উচ্চ মাকামে নিয়ে না যায় যেটাকে ওয়াজিব ধারণা না করে এইজন্য তিনি কিন্তু কি করতেন কুরবানিকে সামর্থ্য থাকার পরেও তিনি ত্যাগ করতেন এই দলিলটা আছে ইমাম বাইহাকির সুনান আল কুবরা লিল বাইহাকি নবম খন্ডে 265 পৃষ্ঠা হাদিসের মানও এটা হাসান দেখুন সহিহ বুখারীতে পড়বেন 2011 বারো 13 নম্বর হাদিস আল্লাহ রাসূল তিন দিন তারাবি জামাত করেছিলেন চতুর্থ দিন আসলেন না সাফের যুগে চলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা তো অপেক্ষা করছিলাম কেন আসলেন না আল্লাহ রাসূল জব গিয়ে দিয়েছিল যে আমি আশঙ্কা করছিলাম যে এই নামাজটা তোমার জন্য ওয়াজিব না হয়ে যায় বা এটা অবধারিত না হয়ে যায় ঠিক উগবা বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তারা এটা কন্টিনিউ করেন নি কেন মানুষকে জানানোর চেষ্টা করছে যে কুরবানি ওয়াজিব নয় কুরবানি ওয়াজিব নয় বলেন এটা সুন্নাত তো এই যে আমরা পাঁচখানা দলিল দিলাম এবং তিনটে ইমামের কল দিলাম যে কুরবানি এটা ওয়াজিব নয় তার মধ্যে ইমাম আবি ইউসুফ মানে কাজী ইউসুফ ইমাম আবু হানিফা ছাত্র তিনিও আছেন যে কুরবানি ওয়াজিব নয় কুরবানি সুন্নাত আলহামদুলিল্লাহ হানাফি মাযহাব থেকে ফতোয়া পাওয়া গেল যে কুরবানি সুন্নাত হওয়ার পক্ষে এবার আমরা আলোচনা করব যে Hanafi বেদের ভুল কিছু মাসালা যেটা কোরআন হাদিস থেকে সাবিত বা সহিহ সূত্রে প্রমাণিত নয় বা তাদের মতটা দুর্বল তাদের মতটা দুর্বল প্রথম তাদের মাসালা দেখেন ভুল মাসালা 1 Hanafi তে ভুল মাসালা 1 সেটা হচ্ছে তারা প্রথম মাসা দিয়েছে যে প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিম নর নারী যে 10 এ জিলহাজ ফজর থেকে 12 জিলহাজ সূর্য অস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে একজন অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হবে তার উপরে কুরবানি করা ওয়াজিব মানে কুরবানি করার জন্য তারা কি করেছে একটা শর্ত দিয়েছে যেটা নিসাব হতে হবে যেমন যাকাতের একটা নিসাব আছে আছে না হজের জন্য একটা নিসাব আছে যাকাতের একটা নিসাব আছে তো তারা বলছে কুরবানি ওই ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হয় যার নিসাব অতিক্রম হয়েছে নিসাবটা উল্লেখ করেছে কি বলছে দেখেন তারপরে টাকা পয়সা সোনা রূপা অলংকার বসবাস এবং খোরাকির প্রয়োজন আসে না এমন জমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়ি ব্যবসায়িক পণ্য অপ্রয়োজনীয় সকল আসবারপত্র কুরবানি নিসাবের ক্ষতি মানে ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বা হিসাবযোগ্য মানে যাকাত ফরজের জন্য যে শর্তগুলো সব শর্তগুলো তারা লাগিয়েছে কুরবানির জন্য কথা বুঝলেন না কিন্তু কুরবানির জন্য যে নিসাব লাগবে এই মর্মে কোনো সহিহ সূত্রে কোনো হাদিস নাই কোরআনের কোনো আয়াত নাই বরং আমরা সেই মুসলিমের হাদিস পড়ে শুনলাম যে তোমাদের মধ্যে যারা ইচ্ছে পোষণ করো কুরবানি করবে আল্লাহ রাসূল শর্ত দেনি বলেন নিয়া আল্লাহ রাসূল যে তোমাদের যাদের নিসাব হয়েছে যাদের সামর্থ্য হয়েছে তারা কুরবানি করবে বরং ইচ্ছে পোষণ করা তো এই মাসালার তারা যেটা দিয়েছে তাদের বিভিন্ন জায়গাতে স্পষ্ট তারা এতে তাদের মূল মাসালের চেয়ে এটা যে নিসাব হতে হবে আর নিসাবের তারা পরিমাণও দিয়েছে যে এই ক্ষেত্রে 7.5 ভরি স্বর্ণ হতে হবে রূপোর ক্ষেত্রে 52 তোলা হতে হবে মানে যাকাতের জন্য যেগুলো আছে তো মনে রাখবেন এটা সহিহ সূত্রে প্রমাণিত নিসাব নেই এটা Hanafi ভাইদের একটা ভুল ফতোয়া আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কেন এখানে হাদিস কোন রায়াত কিছু নেই এটা শুধু ইস্তেহাদ তাদের কোথা থেকে করেছে যাকাত থেকে যাকাত থেকে কুরবানি ইস্তেহাদ হবে কি হবে হাদিস থেকে দলিল লাগবে যে কুর
এই কুরবানির ওই অধিকাংশ মশলাগুলো নিসাবের কারণে তাদের ভুল ফতোয়া চলে এসেছে আরেকটা দুই নম্বর মশলা তারা বলছে যে কুরবানি নেসা পুরো বছর থাকা জরুরি নয় বরং কুরবানি তিন দিনের মধ্যে যে কোনো দিন থাকলে কুরবানি ওয়াজিব হবে যে নিসাবি শর্ত নয় ফতোয়া তার মানে ভুল নিসাবি তো শর্ত না কুরবানির জন্য তাই তিন দিন হোক আর তিন দিন আগে হোক বা এক বছর হোক ফতোয়া এমনি ভুল তাদের ফতোয়া আছে বাদর স্থানে চতুর্থ খণ্ডে আছে ছেন্দ পৃষ্ঠা রুদ্দুল মুক্তা ছয় নম্বর খণ্ডে তিনশো বারো পৃষ্ঠা ভুল মশলা নম্বর তিন যে নাবালক শিশু কিশোরের তদ্রূপ যে সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ নেসাবের মালিক হলেও তাদের উপরে কুরবানি অজীব নয় দেখেন একটা ভুল মশলার জন্য এটা বন্ধ করো একটা দুটো বন্ধ করে দাও একটা ভুল ওটা ওটা খুলে দাও একটা ভুল মশালার জন্য তাদের অধিকাংশ মশলা কিন্তু ভুল প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে দেখেন এইটা মশালাটা যে তারা বলছে যে শিশু কিশোর মানে মস্তিষ্ক সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ নেসাবের মালিক হওয়া এখানে কোনো শর্ত নেই রে ভাই কেন ওদের শর্ত যে প্রথমে লেগে লাগিয়েছে তার জন্য যতগুলো নেসাব নেসাব এসছে সবগুলো ভুল আসবে কি হবে না অবশ্যই ভুল হবে তার জন্য এই মাসলাটা তাদের ভুল যেখানে শিশু হোক আর মস্তিষ্ক খারাপ হোক যাই হোক না কেন বাপ যদি কুরবানি দিয়ে দেয় সোনা তিরমিজি পনেরোশো পাঁচ নম্বর হাদিস গোটা পরিবারের পক্ষ থেকে হয়ে যাবে ছেলে পাগল হলো তার পক্ষ থেকে আল্লাহ কবুল করে নেবে ইনশাল্লাহ যেহেতু পাগল উপরে শরীর বাড়তায় না তারপর তার জন্য ইনশাল্লাহ সে সবের অধিকারী হয়ে যাবে মাসা নাম্বার ছয় নাবলকের পক্ষ থেকে কুরবানি দেওয়া অভিভাবকের ওপরে ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব ওই যে হানাফি ভাইদের ফতো আছে যে বাপের জন্য একটা কুরবানি দিতে হবে মায়ের জন্য একটা কুরবানি ছেলের জন্য একটা কুরবানি আলাদা আলাদা এটা ভুল কেন ওই যে সোনা তিরমিজি পনেরোশো পাঁচ নম্বর হাদিস বাপ যদি কুরবানি দেয় তার পরিবারের যে পরিবার যারা আছে সবার পক্ষ থেকে হয়ে যায় একটা কুরবানি একটা পশু একটা পরিবারের জন্য যথেষ্ট তার জন্য এই মশলা তাদের ভুল সাত নম্বর এবং তারা এখানে কিন্তু কোনো হাদিস পেশ করতে পারেনি শুধু ফতো আর কিতাবের নাম দিয়েছে অন্য মশলা তারা হাদিস পেশ করেছে যে ছেলের জন্য আলাদা কুরবানি মেয়ের জন্য আলাদা কুরবানি বাপের জন্য আলাদা কুরবানি এই পক্ষে কোনো হাদিস পেশ করতে পারেনি তারা শুধু ফতো আর রুদ্দুল মোক্তার ছয় নম্বর খণ্ডে তিনশো পনেরো অন্য অন্য ক্ষেত্রে তারা বুখারি মুসলিম থেকে দলিল পেশ করেছে কিন্তু এই মশলা দলিল তারা পেশ করতে পারেনি কেন দলিল নাই এই জন্যই মাসা নাম্বার সাত ছয় নম্বর মশালা এবং ভুল মশালা দরিদ্রদের উপরে কুরবানি করা ওয়াজিব নয় আবার সে একই ফতোয়া দরিদ্র দরিদ্রতার উপরে কুরবানি করা ফরজ নয় কিন্তু সে যদি কুরবানির নিয়াতে কোনো পশু কিনে তাহলে তা কুরবানি করা ওয়াজিব হয়ে যায় তো প্রথমটা যখন ভুল দ্বিতীয়টা এমনি ভুল তবে এইখানে এটা সঠিক যে কেউ যদি কোনো পশু কুরবানি করব বলে নিয়াত করে কোনো পশু গরিব হোক বড় লোক হোক যেই হোক না কেন তাকে অবশ্যই কুরবানিটা দিতে হবে মাসা নাম্বার সাত হানাফি ভাইদের কেউ যদি কুরবানি দিনগুলোতে ওয়াজিব কুরবানি দিতে না পারে তাহলে কুরবানি পশু ক্রয় না করে থাকলে তার উপরে কুরবানি উপযুক্ত একটি ছাগল মূল্য সাদগা করা ওয়াজিব আর যদি সে পশু ক্রয় করেছিল কিন্তু কোনো কারণে কুরবানি দেওয়া হয়নি তাহলে ওই পশু জীবিত সাদগা করে দিতে হবে তাদের যে যদি কেউ কুরবানির দিনগুলোতে ওয়াজিব কুরবানি দিতে না পারে তাহলে কুরবানি পশু ক্রয় না করে তাহলে তার উপরে কুরবানি উপযুক্ত একটি ছাগল সাদগা করে দিতে হবে এখানে তাদের মাসার আমি মানে কিছুটা অংশ সঠিক আছে যে কেউ যদি কুরবানি নিয়াত করে কিন্তু দিতে পারেনি সে পশুটাকে কি করবে তাদের দাবি হচ্ছে এটাকে পুরোটাই সাদগা করে দিতে হবে কুরবানির দিন পার হয়ে গেছে তো এখানে ওলমাদের মধ্যে আলাদা মধ্যে ইখতালাপ হয়েছে কেউ যদি এই তিন দিনের মধ্যে কুরবানি দিতে না পারে তাহলে সে এবছর কুরবানি দিবে না কেননা কুরবানি তো ওয়াজিব নয় আর ওয়াজিব নয় তার মানে এই বছরে তাকে কমপ্লিট করতে এমনটা নয় সামনে বছর ইনশাল্লাহ সে নিয়াত করবে যে এবছর দিতে পারেনি সামনে বছর ইনশাল্লাহ কুরবানিটা মানে দিয়ে দিবে সামনে বছর জন্য একটা কুরবানি এবছর একটা কুরবানি টোটাল দুটো কুরবানি দিতে পারে আটটা মাসাল নম্বর আট যে একটা ছাগল ভেড়া দুম্বা দ্বারা শুধু একজনই কুরবানি দিতে পারবে এই মশলা ভুল যে একটা পশু একজনই দিতে পারবে একটা কুরবানি বা একটা পশু সবার জন্য নয় হানাফি ভেদে ফতোয়া এ ফতো তারা দিয়েছে কোথায় ফতোয় কাজী খান তৃতীয় খণ্ডে তিনশো উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা যে একটা পশু একজনই দিতে পারবে আমাদের ফতোয়া কি একটা পশু একটা ছাগল একটা দুম্বা একটা পরিবারের জন্য যথেষ্ট যেটা সোনা তিরমিজি পনেরোশো পাঁচ নম্বর হাদিস আমরা একাধিকবার বলেছি মাসা নাম্বার নয় মাসা নাম্বার নয় এবং এর পক্ষে কোনো দলিল নাই হানাফি ভাইদের কাছে সেটা হচ্ছে এটা তার দলিল দেয়ও নি যে কুরবানির গরু মহিষ উট আকিকার নিয়াতে শরীর হতে পারবে যেটা আমরা আগে বলেছি যে হানাফি ভাইদের মশলা কি 
যে কুরবানির পশুর মধ্যে কেউ যদি মনে করে আমরা একটা ভাগা কিসের নেব আকিকা তো এই আকিকার জন্য তারা অংশগ্রহণ করতে পারে এ পক্ষে তাদের কাছে কোনো দলিল নেই শুধু ফতোয়ার কিতাব শুধু ফতোয়ারই রেফারেন্স দিয়েছে কিন্তু কোনো দলিল তারা পেশ করতে পারেনি রুদ্দুল মুক্তার ছয় নম্বর খন্ডে তিনশো বাষট্টি পৃষ্ঠা যে কুরবানি পশুর ভাগার মধ্যে আকিকার ভাগা এটা হাদিস দেওয়া প্রমাণিত নয় এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হানাফিভাদের এটা কী আসি এটা সঠিক কথা নয় বরং কুরবানি পশুর জন্য আলাদা আকিকার জন্য আলাদা পশু লাগবে এটা স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত নয় জি কুরবানির পশুর মধ্যে হানাফি ভাইয়েরা একটা ভাগা নিয়ে নেয় আকিকা এটা তাদের ফতোয়া কিন্তু এটা প্রমাণিত নয় এটা হাদিস থেকে প্রমাণিত নয় এবং এটা সম্পূর্ণই ভুল মাসার মাসালা নাম্বার দশ নম্বর মাসাল এবং হানাফি ভাইয়ের এখানে বিপদে পড়বে যারা আম জনতা হানাফি আছে তাদেরকে বিপদে ফেলার একটা ফতো আছে এখানে শরিকদের কারো মানে কারো পুরো বা অধিকাংশ উপার্জন যদি হারাম হয় তাহলে কারো কুরবানি সই হবে না সাতখানা ভাগা নিয়েছেন সাতটা ভাগা আছে একটা গরুর পাঁচজনের হালাল টাকা দুজনের হারাম টাকা এখন তাদের ফতুয়া এখানে কারোই সাতজন যেহেতু হারাম টাকার মধ্যে চলে গেছে কারোই হবে না যে পাঁচজনে হালাল উপার্জন করে কুরবানি ভাগা নিয়েছে ওদেরও বাতিল হানা বিভাদের ফতো ওরা এখন ঠিক করবে স্পষ্ট তারা ফতুয়া দিয়েছে আবার পড়েছি দেখেন শরিকদের কারো পুরো বা অধিকাংশ উপার্জন যদি হারাম হয় তাহলে কারো কুরবানি সহি হবে না আল কাউসারের ফতুয়া সেপ্টেম্বর দু হাজার তাদের ওখানে মাসালা নাম্বার কুড়িতে এই ফতোয়াটা দেওয়া আছে তাদের প্রবন্ধের মাসালা নাম্বার কুড়িতে এই ফতোয়াটা দেওয়া আছে এখন তারা ঠিক করুক এবং তাদের আম জনসাধন যারা আছে যদি হারাম যদি কেউ ঢুকে যায় তাহলে তাদের সবার কুরবানি বাতিল সবার শুধু ওই দুজনের না যে হারাম উপার্জন দিয়ে কুরবানি করছে তার না বাকি মানে সবারই সাতজনেরই কারো গ্রহণযোগ্য নাই মাসা নাম্বার দশ কুরবানি নিয়াতে ভালো পশু কেনার পর যদি তাতে এমন কোন দোষ দেখা যায় যে কারণে কুরবানি জায়েজ হয় না তাহলে ওই পশুর কুরবানি সই হবে না এর স্থলে আরেকটি পশু কুরবানি করতে হবে তবে ক্রেতা গরিব হলে ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারাই কুরবানি করতে পারবে যা কি এটার সঙ্গে আমরা একমত এখানে কেন চলে এসছে বুঝতে পারছি না মাসা নম্বর এগারো এগারো নম্বর মাসালা যে কুরবানি পশু বাচ্চা দিলে ওই বাচ্চা জবাই না করে জীবিত সাদগা করে দেওয়া উত্তম যদি সাদগা না করে তবে কুরবানি পশুর সাথে বাচ্চাকে জবাই করবে এবং গোস্ত সাদগা করে দিবে আমরা প্রথমের সঙ্গে একমত দ্বিতীয় সঙ্গে একমত না কারণ এই বিষয়ে মাসালাটা নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করলাম বা নম্বর মাসালা হানাফি ভাইদের যে মৃতর পক্ষ থেকে কুরবানি করা জায়েজ মৃত পক্ষ থেকে কুরবানি করা জায়েজ যেটা আমরা প্রথমে বলেছি এটা হাতে সহি নয় মৃত ব্যক্তি যদি ওসিয়ত না করে থাকে তবে সেটি নফল কুরবানি হিসেবে গুণ্য হবে তো যাই হোক প্রথম কথা যে মৃত নামে খাসভাবে কোনো ভাগা কুরবানি দেওয়া বা একটা ছাগল দেওয়া এটা বৈধ নয় এই মর্মে যে আলী রদের হাদিসটা এসেছে এটা সম্পূর্ণ জাইফ হাদিস আমলযোগ্য নয় মাসা নাম্বার তেরো হানাফি ভাইদের যে শরিক কুরবানি করলে ওজন করে গোস্ত বন্টন করতে হবে অনুমান করে ভাগ করা জায়জ নয় রুদ্র মুক্তা ছয় নম্বর খণ্ডে তিনশো সতেরো পৃষ্ঠা ফতোয় কাজী খান তৃতীয় খণ্ডে তিনশো একান্ন পৃষ্ঠা তাদের ফটোর সঙ্গে একমত না অর্ধেকটার সঙ্গে তারা বলছে যে কুরবানির যে মাংসটাকে তিনটে ভাগ করতে হবে এটার সঙ্গে একমত তারপরে বলছে এটা দাঁড়ি দিয়ে মাপতে হবে উনিশ বিশ হলে উনিশ বিশ করা জায়জ নয় এটার সঙ্গে একমত না যে দাঁড়ি দিয়ে মেপে একবার হুবহু একই করতে হবে একশো গ্রাম দুশো গ্রাম কম বেশি হলে জায়জ হবে না এটার সঙ্গে আমরা একমত না বরং মাংস খাবেন খাওয়াবেন এটা উদ্দেশ্য সুরা হাজার ছত্রিশ নম্বর আয়াত এবং একাধিক হাজির দেওয়া প্রমাণিত যে মাংস খাবে না খাওয়াবেন তাই দেখাচ্ছে যে কুরবানির একটা অংশ মিসকিনদের কাছে মিসকিনের যেটা হব ওটা দেখা যাচ্ছে টোটাল মাংস হয়েছিল আপনার ন কেজি এখন মিসকিনের জন্য আপনি চার কেজি বের করেছেন মিসকিনের জন্য চার কেজি বের করেছেন প্রতিবেশীর জন্য বের করেছেন তিন কেজি তাই কত হলো চার তিন সাত নিজের জন্য দুই রেখেছেন দুই দুই কেজি তো এটা জায়েজ নয় তারা বলছে এটা জায়েজ নয় তিনটে ভাগে সমান ভাগ করতে হবে তারপরে সেই জায়গাগুলোতে পৌঁছে দিতে হবে যে না এখানে তাদের অর্ধেক ফতোর সঙ্গে একমত অর্ধের সঙ্গে সঙ্গে একমত না কুরমানি মাংস যদি বন্টনের ক্ষেত্রে যদি উনিশ বিশ হয়ে যায় এমনকি আঠারো বিশ হয়ে যায় তবু সেটা জায়েজ এটা না জায়েজের পক্ষে কোনো দলিল নাই বরং কুরবানি মাংস বন্টনে একটাই সিস্টেম খাবেন আর খাওয়াবেন আপনি পুরোটাই বন্টন করে দিতে পারেন পুরোটাই দে দিতে পারেন আপনি এখানে পারলে দশটা ভাগ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই যদি আপনার প্রয়োজন হয় আরেকটা মাসালা আর দুটো মাসালা দিয়ে আমরা শেষ করব নামাজের সময় আবার হয়ে আসছে মাসা নাম্বার ছাপান্ন মাসা নাম্বার চোদ্দ যে সামর্থ্যমান ব্যক্তি 
রসুল সাল্লাহুল ইসলামের পক্ষ থেকে কুরবানি করা উত্তম মানে আল্লাহ সাল্লাহ নামে কুরবানি করা জায়েজ তাদের ফতুয়া এলা উসনান সত্র খণ্ডের দুশো আটষট্টি পৃষ্ঠা থেকে তারা দিয়েছে এবং আমরা বারবার বলেছি যে ওই হাদিস যে আলী রদি আল্লাহ আনহু তিনি কান নামে কুরবানি করেছিলেন আল্লাহ রসুলের নামে হাদিস যখন জয়ীব তার মানে এটা থেকে দলিল গ্রহণ করা যাবে না তাই আল্লাহ সাল্লাহ নামে যে একটা ভাগা কুরবানি দিতে হবে এটা সহি কথা নয় বরং এই হাদিসটাকে সকলে যে বলেছেন সমস্ত মহাদিসগণ সুনান তিমিজি চোদ্দোশো পঁচানব্বই নম্বর হাদিসে হুকুম লাগাতে গিয়ে সকলে হাদিসটাকে যে বলেছেন তাই এই ফতো হানাফিভাইদের সঠিক নয় রসুলের নামে কোনো কোরবানি করার জরুরত নাই আর রসুল কোনো উন্মতের জন্য মুখাপেক্ষী নন মুখাপেক্ষী যে আল্লাহ রসুল কুরবানি দিতে হবে আল্লাহ রসুল নামে কুরবানি দিতে হবে মুখাপেক্ষী নাকি আল্লাহ রসুল জি মাসা নাম্বার পনেরো এবং শেষ মাসালা এখানকার একই কুরবানির পশু পশুতে আঁকি কা মানে একই একই কুরবানি এবং ওর মধ্যে আকিকা দেওয়া আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছে আরও মাসালা বর্ণনা করেছে কীভাবে কী করতে হবে তো একই পশুতে যখন কুরবানির সঙ্গে আকিকা হবেই না তাই মাসালা সবই ভুল প্রথম যদি প্রথমটা যদি ভুল হয় যে কুরবানির মাসালা কুরবানি পশুর মধ্যে আকিকার ভাগা নেওয়ার পক্ষে কোনো হাদিস সহি সূত্রে হোক জৈব সূত্রে হোক জাল সূত্রে কোনো হাদিস বর্ণনা নেই তো হাদিস যখন এই কোরআনের আয়াত নেই তো এখানে মাসালা সম্পূর্ণ ভুল তো যাই হোক আমরা প্রথমে যেটা শুরু করেছিলাম যে মান আমেলা আমালান পশুর মধ্যে আকিকার ভাগা নেওয়া যদি দলিল নেই আমলটা কি হবে মারদুদ তো এই অশ্লের ভিত্তিতে সমস্ত মাসালা গুলো যদি দেখেন যে ফতু আছে ঠিক আছে কিন্তু পক্ষে তো দলিল নেই তো দলিল না থাকলে অবশ্যই আমলটা মারদুদ প্রত্যাখ্যাত বাতিল সে বুখারিদ হাজার ছয়শো সাতানব্বই নম্বর হাদিস সে মুসলিম এক হাজার সাতশো আঠারো সেনিম হাজার চোদ্দ আর আবু দাদের চার হাজার ছয়শো ছয় নম্বর হাদিস স্পষ্ট তাই আমাদের এখানে সম্পূর্ণগুলো কভার করতে আমরা পারলাম না তো আমরা সম্ভবত জুমাতে এবার আমার খুদবা এই বিষয়ে আছে আমি বাকিটা আলোচনা করব তো এই টোটাল আমরা পঁচাশিটা মাসালা আলহামদুলিল্লাহ কমপ্লিট করতে পারলাম প্রথম পঁয়ত্রিশটা আহ্লা হাদিসের সহি মশালা পনেরোটা হানাফিদের সহি মশালা পরে পনেরোটা হানাফিদের ভুল মশালা টোটাল পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশশো উত্তর আর পনেরো টোটাল পঁচাশিটা পনেরোটা মাসালা থেকে গেল যেটা আহলে হাদিসের সঙ্গে আহলে হাদিসের মধ্যে ইক্তেলাপ তবে এখানে সংক্ষিপ্ত মানে পয়েন্ট আকারে কিছু শুধু হ্যাঁ আর নাই আমরা জব দিয়ে দিব মানে যাবে কি যাবে না এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করার দরকার হলে আমি পরবর্তী সময়তে ইনশাল্লাহ একটা আলোচনা করে দিব কুরবানি কয় দিন কুরবানি হচ্ছে দশ এগারো বারো এ তিন দিন আর চার দিন আমি তার শিখ পর্যন্ত যে দলিল এসেছে মুসনাদে আহমদের হাদিস এবং মুসনাদে বাজদারি হাদিস দুটো হাদিসি মুরসাল মুরসাল মানে সনদ বিচ্ছিন্ন আছে তো মুরসাল হাদিস আহলে হাদিসরা এমনি কবুল করে না তাই আহলে হাদিসরা এই হাদিসে দলিল গ্রহণ করা জায়জ নয় হানাফিদের মাসালা সঠিক আছে কিন্তু আহলে হাদিসের মাসালা ভুল আছে কেন এই হাদিসটা মুরসাল তারপর তারা হাদিসটা গ্রহণ করেছে তাই এই হাদিসটা সঠিক নয় বরং আব্দুল ইবনু ওমর আব্দুল ইবনু আব্বাস চারজন সাহাবি থেকে প্রমাণিত আছে যে কুরবানের চেয়ে দুই দিন মুহত্ত মালিক দেখেন আর ইমাম তাহাবির আহাকামুল কোরআনে কমপক্ষে ছয় জন সাহাবির কথা উল্লেখ করেছে যারা দুই দিন মানে ঈদের দিন তারপরের দিন তারপরের দিন এই টোটাল তিনটে দিনকে তারা কুরবানির দিন তথা নাহারের দিন হিসেবে গণনা করেছে ঈদের দিন চার মানে তেরো তারিখ পর্যন্ত কুরবানি জোহাই করা এটা জয়ীব এ হাদিস সহি নয় তাই আহ হাদিসের মাসালা ভুল আছে সাত ভাগে কুরবানি করা যাবে কি যাবে না যে সাত ভাগে কুরবানি করা বৈধ এই ব্যাপারে একটা অভিযোগ যে সাত ভাগে কুরবানি করা বৈধতার ওপরে আহ্লাদেশের মধ্যে মানে একটু ইক্তেলাপ আছে আহ্লাদেশে বলে যে না এটা জায়েজ নয় বরং এগুলি সমস্ত হাদিসগুলো সফরের জন্য খাস সমস্ত হাদিসগুলো সফরের জন্য খাস কিন্তু সমস্ত হাদিসগুলো সফরের জন্য খাস এই মর্মে কোনো দলিল স্পষ্ট নাই বরং পাঁচখানা হাদিস এমনও আছে যে এই হাদিসগুলো সফরের জন্য আলোচল বলেননি বরং আমভাবে বলেছে যে উটের দশটা আর গরুর সাতটা তারপরে আমি কয়েকটা হাদিস শুধুমাত্র বলবো যে খাসভাবে আছে যেমন সমান আবু দাউদ দু নম্বর হাদিস যে হজর জাবে রদ্দালা তিনি বলছেন যে একটি গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং একটি উট সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানি করা যাবে এখানে এই হাদিসের মধ্যে ভাগার কথা এসেছে কিন্তু কোনো সফর নেই সফরের সঙ্গে খাস নেই দুই নম্বর দলিল এটা আছে সহি মানে জামিস সাগির আল্লাবান নাসুদ আলবানি থাকি কোনো সালে দু হাজার আটশো নব্বই নম্বর হাদিস আলবান হাদিস থেকে হাসান বলেছেন এখানে আব্দুল ইবনু মাসুদ রদ্দালা হাদিস বন্দন করেছেন যে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কুরবানিতে একটি গরুতে সাতজনের পক্ষ থেকে এবং একটি উট সাতজনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে এখানেও ভাগার কথা এসেছে কিন্তু কি আসেনি সফরের কথা আসেনি দুটো দলিল তিন নম্বর দলিল হুজিয়া বিন আদির আহমাহুল্লাহ থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন আলী রদ্দালা আনুসূত্রে 
বর্ণনা করে তিনি বলছেন যে তিনি বলেছেন যে সাতজন ব্যক্তি পর্যন্ত একটা গড়িতে শরীক হওয়া যাবে আমি হুজ্জিয়া বললাম বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলে অর্থাৎ পেটের বাচ্চা পাওয়া গেলে তিনি বললেন বাচ্চাটিকেও এর সাথে জবাই করো সুরান তিন মিজি পনেরোশো তিন এখানেও ভাগের কথা এসেছে কিন্তু সফরের সঙ্গে খাস বা সফর কথায় হাদিসে উল্লেখ নেই দলিল নম্বর চার আবার এসছে হুজ্জিয়া বিন আদির আহমদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন একদা আমি অমর মানে আলী রদিয়াল্লাহ আনু নিকটে ছিলাম এমত অবস্থায় তার নিকটে একজন লোক এসে ভাগা কুরবানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন গরু কি হবে তিনি বললেন সাত জনের পক্ষ থেকে গরু কুরবানি দেওয়া হবে লোকটি বলল সিং ভাঙা গরু হলে তিনি বললেন ওটা তোমার কোনো অসুবিধা করবে না ইমাম মুস্তাক আল হাকিম চতুর্থ খণ্ডে দুশো পঁচিশ পৃষ্ঠা মুসনাদ আহমদের একশো পঁচিশ এবং একশো বাহান্ন পৃষ্ঠায় আল্লাহ নাসনাল বলি ইরুয়াল গলিলের চতুর্থ খণ্ডে তিনশো বাষট্টি পৃষ্ঠায় হাদিসটাকে হাসান বলেছে তো আমরা চারটে হাদিস মাত্র শুধুমাত্র পেশ করলাম যেখানে স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত যে এখানে ভাগার কথা এসেছে কিন্তু সফরের কথা নেই তার মানে বোঝা গেল যে এই হাদিসগুলোকে সফরের সঙ্গে খাস করাটা উচিত নয় এখানে আর একটা যৌক্তিক দলিল হচ্ছে এটা যে ইমাম তিরমিজি যখন সুনান তিরমিজি হাদিস নাম্বার নশো পাঁচ অনুচ্ছেদ নাম্বার ছেষট্টি কিতাবুল হাস এর অধ্যায় যখন এই হজ জাবের হাদিসটা নিয়ে এসেছেন যে কুরবানি আলসুল বোঝে সফরে তোমরা মানে সফর অবস্থাতে তোমরা সাত ভাগে ভাগ করো কিন্তু ইমাম তিরমিজি কিন্তু ওখানে খাস করেন ইমাম তিরমিজি উনি দেখেননি যে সফরের জন্য হাদিসটা খাস যে সফর অবস্থাতে তোমরা কুরবানি সাত ভাগে ভাগ করো কোনো মহাদ্দেশে কিন্তু হাদিসের সফরের সঙ্গে খাস কেউ করেনি এটা আমাদের এখনকার ওলিমারা কিছু তাদের বুঝ তো আমাদের এখানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটাই যে সাত ভাগে কুরবানি দেওয়াটা বৈধ এটা অবৈধ কিছু নয় এটা শুধু সফরের সঙ্গে খাস করা উচিত নয় চারটে আমরা হাদিস পেশ করেছি যেখানে সফরের সঙ্গে খাস করা হয়নি দুই নম্বর কোনো মহাদ্দেশ এইটাকে স্পষ্টভাবে সফরের জন্য খাস তারা বলেনি তো আমরা বলবো কেন কেন আমরা আহলে হাদিস আমরা কাজ কি আমরা মহাদ্দেশদের কথা নকল করি আমি কমপক্ষে পনেরো জনের ফতুয়া শুধুমাত্র এখানে নকল করেছিলাম সময় কম তার জন্য বলতে পারছি না আমি এখানে মানে আলাদা একটা গবেষণা আমার আছে যে ভাগা কুরবানি জায়জ কি জায়জ নয় তো শুধু আমি মাত্র যেহেতু আহলে হাদিসদের সঙ্গে ইখতেলাপ আছে হানাফিরা একমত শুধুমাত্র আহলে হাদিসরা দ্বিমত করেছে কিছু কিছু আহলে হাদিস সমস্ত আহলে হাদিস নয় তো এখানে প্রথম ফতুয়া ইমাম ইমাম কুদা মারাই মহল্লা ছয়শো কুড়ি হিজির মৃত্যু তিনি আল মুগনিতে তেরো খণ্ডে তিনশো তেষট্টি পৃষ্ঠাতে মাসালা নাম্বার সতেরোশো পঞ্চাশে তিনি বলেছেন সাত ভাগে কুরবানি নেওয়া এটা বৈধ এটা মানে মুকিং অবস্থাতেও বৈধ এটা তারও ফতুয়া দুই নম্বর ইমাম হচ্ছে ইমাম নবী রায় মহল্লা মৃত্যু বরণ করে ছয়শো ছিয়াত্তর হিজিতে তার শাহরুল মুহাজ্জব অষ্টম খণ্ডে তিনশো একাত্তর পৃষ্ঠায় তিনশো একাত্তর পৃষ্ঠায় তিনিও বলেছেন ভাগা কুরবানি জায়েজ তিন নম্বর ফাতুয়া যেটা ভারতবর্ষের বিখ্যাত একজন আলেমিদিন আহল হাদিসের নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভোপালি রেবা হোলা মৃত্যুবরণ করে তেরোশো সাত হিজড়িতে ইংরেজি খ্রিস্টাব্দ আঠারোশো নব্বই তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে না এটা জায়েজ তিনি জায়েজের পক্ষে শেখ সলে আল উসাইমিন আল্লামা নাসুদ্দিন আলবানি শেখ সলে আল ফজান আল ফজান তারা সকলে বলেছে যে না সাত ভাগা কুরবানি দেওয়া জায়েজ মুকিং অবস্থাতেও সফরের সঙ্গে কোনো মহাদ্দেশ এগুলোকে মানে তিনি খাসভাবে করেননি তাই সফর বলেই ভাগা কুরবানিকে নাজেজ বলা বা সুন্না বিরোধী বলা এটা সঠিক নয় তবে আমরা এই কথা বলি যে একজন ব্যক্তি একটা গোটা পুষ্য ভাই করবে এটাই উত্তম এটা কেউ দ্বিমত করেনি কিন্তু প্রশ্ন এটাই যে ভাগা কুরবানি জায়েজ কি না জায়েজ আমরা বলছি জায়েজ তার জন্য আমরা মানে আমভাবে দলিল দেখালাম যেসব হাদিসে কিসের কথা নেই সফরের অবস্থার কথা নেই আমভাবে বলে চালা রসুল যে তোমরা উটে সাত ভাগে মানে সাত ভাগে ভাগ করো গরুকে সাত ভাগে ভাগ করো অন্য হাতিসে দশ ভাগে উটের কথা আছে তাই সার্বিকভাবে এই কথায় প্রমাণিত সাত ভাগা কুরবানি করা বৈধ তবে একটা মানুষ একটা গোটা কুরবানি দিবে এটাই সর্বোত্তম তো আমরা এই কটা মশালা আমরা টোটাল নব্বইটা মশালা আলহামদুলিল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে গেল আর এ বিষয়গুলো নিয়ে যে ইক্তালাপগুলো থাকলো এগুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ এক একটা মশালা পরে এক এক ঘন্টা করে আলোচনা জরুর মানে এগুলো সংক্ষিপ্ত হবে না তুমি আমি শুধুমাত্র আমাদের যে মাসালা জানার দরকার ছিল আমি সেগুলো কোরআন সুন্নার আলোকে আপনার সামনে পেশ করলাম বাকিটা যদি কোনো মাসালা যদি ভুল হয় বা ভুল বলে থাকি ইনশাল্লাহ পরবর্তী সময়তে আমরা রুজু মত পরিবর্তন করব এটাই যে হানড্রেড পারসেন্ট সঠিক একদম স্ট্যাম্প পড়ে গেল এমনটি নয় আমার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যদি আমি যে মাসালাগুলো বললাম কোরআন হাদিসের আলোকে যদি কোরআন এবং হাদিসের আলোকে কেউ ভুল প্রমাণ করে দেয় ইনশাল্লাহ আমরা যে দিন প্রমাণ করে দিবে আমরা সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে রুজু করব এটাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট সঠিক বলে দিলে এমনটি নয় আল্লাহ সুমতাল আমাদের সকলকে হক জানা বোঝা এবং আমাদের মত পরিবর্তন করা মতো 
মানে মন তৈরি করে দেয় সকলে বলি আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি যদি হয়ে থাকে আল্লাহ সুমাত আল্লাহকে ক্ষমা করো এ দাবি এ দুয়ারে খেয়ে আসবো তোমার আলোচনা শেষ করলাম সুভানে কাল্লাহ হুম্মা ও বিহামদিকা ও সাদুল্লাহ ইল্লাহ ইল্লা আন্তা আস্তাক ফিরুকা ওয়াতু বেলেক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতুহু